আপনারা জানেন যে এসো গল্প করি এখন স্পটিফাই এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ আমাদের প্রতিটি গল্প ইউটিউবের এক সপ্তাহ আগে আপনি পেয়ে যাবেন স্পটিফাইতে তাই তাড়াতাড়ি স্পটিফাই ভিজিট করুন এবং এসো গল্প করিকে ফলো করুন নমস্কার আমরা এসো গল্প করি এসো গল্প করির বিশেষ নিবেদন জুলস ভার্নের টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি অবলম্বনে পাতাল লোক ফ্রান্সের পশ্চিমে বিস্কে উপসাগরের এক ব্যস্ত বন্দরনগর নান্তা আর সেখানেই আঠেরোশো আঠাশ সালের আটই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন জুলস গ্যাব্রিয়েল ভার্ন সংক্ষেপে যিনি জুলস ভার্ন নামে পরিচিত শৈশব কৈশোরে বন্দরে আসা যাওয়া জাহাজের দৃশ্য দেখে কল্পনায় ডানা মেলতে শেখেন তিনি তেমনই একদিন আগ্রহের বশবর্তী হয়ে জাহাজের কেবিন বয়ের চাকরি নিতে গিয়ে ধরা পড়েন মায়ের কাছে তারপরে আমূল পরিবর্তন আসে তার চিন্তায় যে স্বপ্ন সে বাস্তবে পূরণ করতে ব্যর্থ সেটা কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেন বোর্ডিং স্কুলে থাকাকালীন ছোট গল্পের মাধ্যমে আঠেরোশো সালে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ফাইভ উইকস ইন আ বালুন অবান্তর বলে যখন কোনো প্রকাশক ছাপতেই রাজি হয়নি তখন সেই পাণ্ডুলিপিকে পুড়িয়ে ফেলতে উদ্যত হন তিনি তবে তার স্ত্রী যদি এই কাজটা তাকে করতে বাধা না দিত তাহলে হটসেল বইটি প্রকাশই হতো না আর আজ জুলভার নামটি হয়তো জল জল করতে দেখা যেত না শুরু হচ্ছে আজকের গল্প পাতাল লোক আঠেরোশো সালে ইউরোপ আর আমেরিকার নাবিকদের মধ্যে হুলুস্থুল বেঁধে গেল অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে সমুদ্রে রহস্যময় এবং বিপজ্জনক প্রায় নাকি মস্ত কি একটা জন্তু দেখা যাচ্ছে জলের মধ্যে লম্বা ছুঁচলো ঝকমকে একটা বিকট ব্যাপার কেবল যে আকারেই তিমি মাছের চেয়ে ঢের বেশি বড় তাই নয় গতিবেগেও তিমির চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র তাহলে কি অতিকায় কোনো সিন্ধু দানব বিজ্ঞান যার কোনো হুদিস রাখে না নাকি কোনো মস্ত শৈল শ্রেণী ভূগোলবিদ্যায় যার কোনো উল্লেখ নেই এই সব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না আর জানে না বলেই নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও জনরব শুরু হলো প্রবলভাবে খবরের কাগজগুলো ফলাও করে নানা সত্যি মিথ্যে প্রবন্ধ ছাপতে শুরু করল আর শেষটায় এমন কতগুলো ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেল যার ফলে নানা দেশের সরকার শুদ্ধ এই মস্ত কি একটাকে নিয়ে বিষম বিচলিত হয়ে পড়লেন এই অতিকায় বস্তুটিকে প্রথম দেখা গিয়েছিল গভর্নর হেগেনসন জাহাজটিতে গভর্নর হেগেনসেন ক্যালকেটা অ্যান্ড বার্নাক স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ আঠেরোশো ছেষট্টি সালের বিশে জুলাই জাহাজটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে ডাঙা থেকে পাঁচ মাইল দূরে হঠাৎ দেখা গেল জলের উপর অতিকায় চুরুটের মতো লম্বা গড়নের আশ্চর্য একটা জিনিস ভাসছে ক্যাপ্টেন বেকার গোড়ায় ভেবেছিলেন তিনি বুঝি কোনো ডুবো পাহাড়ি আবিষ্কার করে ফেলেছেন কাঁটা কম্পাস নিয়ে সবে তিনি মানচিত্রে তার অবস্থান নির্ণয় করতে যাচ্ছেন এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই হুড়মুড় করে ওই ডুবো পাহাড় থেকে ভীষণ দুটি জ্বলন্ত চোখ উঠল প্রচণ্ড বেগে প্রায় দেড়শো ফুট অব্দি সেই জলস্তম্ভ থেকে আবার কি আশ্চর্য ধোঁয়া আর বাষ্প উঠছে তাহলে কি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে ওই ডুবো পাহাড়ে নাকি আদৌ কোনো ডুবো পাহাড়ি নয় বরং মস্ত কোনো তিমি ঝিল কিন্তু তিমি ঝিল থেকে বাষ্পময় জলস্তম্ভ ওঠে এই কথা তো কদাপি শোনা যায়নি ক্যাপ্টেন বেকার কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে পড়লেন এই ঘটনার তিন দিন পরে তেইশে জুলাই ওয়েস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ কলাম্বাস 
ঠিক এই অদ্ভুত তিমিঝিলটিকেই দেখতে পেল প্রশান্ত মহাসাগরে অর্থাৎ প্রায় একুশশো মাইল দূরে আরও একটা অতিকায় সিন্ধু দানব নাকি সেইটাই তিন দিনের মধ্যে এত দূর চলে এসেছে তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এই ভাসমান গিরিশৃঙ্গটির গতিবেগ অবিশ্বাস্য বলতে হয় তা যে সত্যি রয়েছে তা বোঝা গেল যখন পনেরো দিন পরে তাকে আবারও দেখা গেল ছ হাজার মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে ফরাসি জাহাজ হেলভেটিয়া আর একটা ব্রিটিশ জাহাজ ঠিক তার মুখোমুখি পড়ল এই জাহাজ দুটি আবার মাপ টাপ নিয়ে দেখল যে এই অতিকায় সিন্ধু দানব কিছুতেই সাড়ে তিনশো ফুটের কম হবে না কিন্তু এ যাবৎ কেউ ষাট ফুটের চেয়ে বড় তিমি দেখেছে বলে শোনা যায়নি ফলে পরপর এই মস্ত কি একটার খবর পেয়ে ইউরোপ আমেরিকার নৌজগতে সাড়া পড়ে গেল এ আবার কোন মুভি ডেক হুজুক পেয়ে ফলাও করে প্রশ্ন তুলল কাগজগুলো এই সমস্ত জল্পনার উত্তর এলো আঠেরোশো সাতষট্টি সালের তেরোই এপ্রিল যখন স্কটিয়া নামের মস্ত একটি জাহাজ এই সিন্ধু দানবের প্রথম বলি হল আটলান্টিক মহাসাগরে কেপ ক্লেয়ারের তিনশো মাইল দূরে তরতর করে দিব্যি ছুটে চলছিল স্কটিয়া আচমকা কিসের সঙ্গে যেন ছোট্ট একটু ধাক্কা লাগে তার এতটাই আস্তে ধাক্কাটা লাগে যে গোড়ায় কেউ কিছু টেরও পায়নি কিন্তু নাবিকদের একজন হঠাৎ দেখতে পেলে যে ছ ফুট চওড়া একটা মস্ত ফুটো দিয়ে হু হু করে জল ঢুকছে জাহাজের খোলে সেই অবস্থাতেই ডুবু ডুবু সেই জাহাজটিকে তক্ষুণি কোনো রকমে লিভোপুল বন্দরে নিয়ে আসা হলো তারপর মেরামত করার জন্য জাহাজটিকে ড্রাইভকে তুলেই সবাই স্তম্ভিত লোহার পুরু চাদরে পরিষ্কার একটা তেকোনা গর্ত যেন কোন চোখা তুরপুন চালিয়ে জাহাজটিকে কেউ জখম করে দিয়েছে ব্যাস আর দেখতে হলো না হুলুস্থুল বেঁধে গেল সর্বত্র পৃথিবীর প্রত্যেকটা খবরের কাগজে এই রহস্যময় দানবের গল্প ছাপা হতে লাগল নানা রকম খেয়ালি ও আজগুবি তথ্যে বন্দরগুলি আতঙ্কে ও উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল কেউ বলল যেন একটা আসলে একটা অতিকায় সামুদ্রিক সরিস্রিপ পুরাণ আর কিংবদন্তি থেকে তারা নিজেদের মতের পক্ষে নানা নজির দিলে কেউ আবার বললে ওটা মোটেই কোনো ডুবো পাহাড় বা গিরিশৃঙ্গ নয় বরং মবিডিকের মতোই কোনো দানই পাওয়া মস্ত তিমি আর তা না হলে আরেক দল বললে নিশ্চয়ই কোনো শক্তিশালী ডুবো জাহাজ কাগজগুলো রব তুলল ডুবো জাহাজ যদি হয় তাহলে বিষম ভয়ের কথা কেননা চুপি সারে লোকচক্ষুর আড়ালে এরকম একটা বিপুল যন্ত্র তৈরি করতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা কেবল কোনো দেশের গভর্নমেন্টেরই থাকতে পারে কিন্তু কোনো দেশের সরকারের হঠাৎ গোপনে ডুবো জাহাজ বানাবার প্রয়োজন হলো কেন কি তার উদ্দেশ্য তক্ষণই খবর নেওয়া হলো সর্বত্র ইংল্যান্ড ফ্রান্স রাশিয়া জার্মানি স্পেনিয়া ইলি আমেরিকা এমনকি তুরান দেশে পর্যন্ত খবর নেওয়া হল নানাভাবে কিন্তু সব দেশেরই সরকার এক বাক্যে অস্বীকার করলে এরকম কোনো ডুবো জাহাজ যে সত্যিই আছে তাই নাকি তারা জানে না আর এই সম্ভাবনাটাও যখন মিথ্যে বলে জানা গেল তখন গুজব ও জনরব আরও অস্থির বিপুল আঘাত ধারণ করল আর নাবিকেরা এমনিতেই খুব কুসংস্কার মানে ফলে এমন একটি দানবের মুখোমুখি পড়ার ভয় তারা যেন প্রায় সিঁটিয়ে গেল এই অদ্ভুত জুজুর আতঙ্কে নাবিকেরা যখন ভয় কাঁপছে আমি তখন নিউ ইয়র্কে প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছি আমার নাম ফের আরোনা প্যারিস মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক আমি সেই সূত্রে আমাকে কিছুকাল আগে 
নেব্রাস্কা যেতে হয়েছিল অতীব দুষ্প্রাপ্য কিছু উদ্ভিদ প্রাণী সংগ্রহের অভিযানে ফ্রান্সে ফেরার পথে নিউ ইয়র্কে এসে যখন সংগৃহীত জিনিসগুলির একটা তালিকা তৈরি করছি তখনই এই অতিকায় সিন্ধু দানবের জনরব বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল সত্যি এটা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী কিনা প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক বলে এ সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হলো আমার কাছে নিউ ইয়র্ক হেরল্ড কাগজের প্রতিনিধির অনুরোধে তিরিশে এপ্রিল আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল সমুদ্রতল যে এখনো কৌতূহলী ও উন্মুখ মানুষের কাছে বিষম রহস্যের আধার এটাই ছিল আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য পৃথিবীর মাত্র এক ভাগ স্থল বাকি তিন ভাগই তো জল আর সেই জলের তলায় কি আছে তার কতটুকুই বা আমরা জানি আমি আমার প্রবন্ধে বললুম জিনিসটি আসলে একটি অতিকায় নরবল অর্থাৎ বিকট খঙ্গের মতো দন্তময় মহাকায় সামুদ্রিক ড্রাগন মেরুবলয়ের হিমজল যার গোপন আবাস অবশ্য নরবল যে ষাট ফুটের বেশি লম্বা হয় তা এতকাল আমরা জানতাম না অথচ নানা তথ্য থেকে জানা গেছে যে এই হিংস্র ও খুনের নরবলটি প্রায় সাড়ে তিনশো ফুট লম্বা এমনও হতে পারে যে এই আদিকালের নরভলটি প্রকৃতির কোনো অদ্ভুত খেয়ালে এই উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কালেও কোনো রকমে বেঁচে ছিল সেই হঠাৎ সমুদ্রতল আলোড়িত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে নরভল বা সি ইউনিকর্ন বলে মনে করার কারণ স্কটিয়া জাহাজের লোহার পুরু চাদরের খোলে ওই বিপুল ও আকস্মিক ছাঁদাটি কেবলমাত্র নরভলেরই মাথায় ইস্পাতের মতো কঠিন ও সুদৃঢ় খঙ্গ থাকে যার এক ধাক্কায় এমনকি লোহার পুরু চাদর শুদ্ধ ফুটো হয়ে যেতে পারে অবশ্য আমার এই আন্দাজ যে পুরোপুরি সত্যি তা বলি না কারণ এই অতিকায় জীবটি সম্বন্ধে হয়তো সমস্ত তথ্য এখনও আমরা জানি না আমার প্রবন্ধের সারমর্ম মোটামুটি এই কিন্তু এই প্রবন্ধ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে নানা রকম জল্পনা শুরু হয়ে গেল এদিকে আবার আরও জাহাজ ডুবির খবর আসতে লাগল সবই যে এই নরভলের খঙ্গের আঘাতেরই ফল তা নয় তবু চারিদিকে একটা বিষম আতঙ্কের রেশ পড়ে গেল সবাই ভাবলে যে এই অতিকায় খুনে জীবটি বুঝি সব সর্বনাশের মূল অবস্থা যখন এই রকম তখন মার্কিন নৌবহর স্থির করলে যে এই সামুদ্রিক আতঙ্ক দূর করবার জন্য তার একটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবে সমুদ্রের এই বিভীষিকার সঙ্গে সরাসরি লড়াই করবে ওই জাহাজ মস্ত কামানওয়ালা ওই জাহাজটির নাম এব্রাহাম লিঙ্কন অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন ফ্যারগেটের ওপর তার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা এই বিভীষিকাটি নিপাত করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে ব্রুকলিন জাহাজ ঘাটা থেকে এব্রাহাম লিঙ্কন ছেড়ে যাওয়ার ঠিক তিন ঘন্টা আগে আমার কাছে একটা চিঠি এসে পৌঁছল তার সারমর্ম খানিকটা এই মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আপনি এব্রাহাম লিঙ্কনের সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করিলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আপনার মাধ্যমে ফরাসি দেশকে ইহাতে লাভ করিতে পারিলে অনুগৃহীত ও আনন্দিত হইবে ক্যাপ্টেন ফ্যারকেট আপনার জন্য একটি কেবিন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন মার্কিন নৌবহরের সম্পাদক জে বি হবসেন এই চিঠি পাওয়ার আগে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার মতোই এই সামুদ্রিক অভিযানে বেরোবার সম্ভাবনাটা স্বপ্নেও আমার মনে জাগেনি কিন্তু হঠাৎ এই চিঠিটা পাওয়ার পরই মনে হল পৃথিবীর সব সম্পদের বিনিময়ও এই সোনালি সুযোগ আমার হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না তক্ষুণি অধীরভাবে আমার পরিচারক কনসেলকে দিকে পাঠালো কনসেল আসলে আমার ওলন্দাজ সাহসী বিশ্বস্ত ও অনুগত আমার সমস্ত অভিযানেই সে সঙ্গী হয় কোনো প্রশ্ন তোলে না নীরব কর্মীর মতো সমস্ত কাজ করে ফেলে মুহূর্তে কোনো কিছুতেই তার বিষয় নেই ফলে ক্ষিপ্র হাতে জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে কনসেল যখন শুনল যে আমরা এবার এই সিন্ধু দানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোচ্ছি সে মোটেই অবাক হল না 
আমার কথার ফাঁকে ফাঁকেই সে চটপট করে সব গুছিয়ে নিল আমার অভিযানের নিদর্শন ও সংগ্রহগুলো আমি প্যারিস বিচিত্রা ভবনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলাম অতঃপর যখন কোচবাক্সে বসে আমরা নিউ ইয়র্কের জাহাজ ঘাটায় পৌঁছলুম তখন দেখি এব্রাহাম লিনকন তার সামুদ্রিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তার মস্ত দুটি চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে তখনই আমাদের মালপত্র জাহাজে তুলে ফেলা হলো আমরাও জাহাজে গিয়ে উঠলুম একজন নাবিককে জিজ্ঞাসা করতেই সে আমাকে এক হাসি খুশি অফিসারের কাছে নিয়ে গেল তিনি আমাদের দেখেই হাত বাড়িয়ে দিলেন জিজ্ঞেস করলেন আরে আসুন আসুন আপনি কি মসিয়ে পেয়ার না আগে হ্যাঁ আমি স্বয়ং আপনি ক্যাপ্টেন ফ্যারকের তো আপনার কামরা তৈরি আছে প্রফেসর তাকে ডেকের উপরে রেখেই কোন সেলকে নিয়ে আমি আমার কেবিনে গিয়ে ঢুকলুম লং আইল্যান্ডের হলদি বেলাভূমি ছেড়ে এব্রাহাম লিনকন যখন তার অভিযানে বেরোল তখন তিনটে বাজে তীরে হাজার হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আমাদের বিদায় জানালেন এমনকি মস্ত একটা বড় পাল্লার কামান থেকে তোপ ধনীয় করা হলো আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রাত তখন আটটা তখন ফায়ার আইল্যান্ডের দক্ষিণ পূর্ব দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে কালো ও রহস্যময় জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল এব্রাহাম লিনকেন তিমি শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম টাল করে রাখা ছিল জাহাজে কেবল যে হাতে সোনার সাদা সিধে হারপুনি ছিল তাই নয় এমনকি অতি আধুনিক হারপুন বন্দুক শুদ্ধ বাদ যায়নি আর ছিল নেডল্যান্ড হারপুন ছোঁড়ার রাজা বয়স তার চল্লিশের মতো আমারই প্রায় সমান ঢ্যাঙা অসুরের মতো চেহারা ছফুরের উপর লম্বা গম্ভীর অথচ দিল দরিয়া কিন্তু যখন তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে ক্ষিপ্রতায় দুঃসাহসে ও কৌশলে তার জুড়ি নেই বলে কোনো অতি চালাক তিনির পক্ষেও তার হারপুনকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তীক্ষ্ণ প্রবল দৃষ্টিশক্তি তার মুখের মধ্যে দৃঢ়তার রেস এনে দিয়েছে এই অকুতভয় মানুষটিকে নিয়োগ করে ক্যাপ্টেন ফেরগেট যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমার কোনো সন্দেহই রইল না ক্যাপ্টেন ফেরগেট অবশ্য আরেকটি কাজও করেছিলেন ওই খুনে জানোয়ারটিকে যে সবচেয়ে আগে দেখতে পাবে তাকে দু হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি ফলে সকলেরই উৎসাহ খুব বেড়ে গিয়েছিল প্রত্যেকেই দিন রাত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অথই জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকত কিন্তু কোথায় কি সেই অতিকায় সিন্ধু দানবের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না শেষকালে কেপ হর্ন পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়লুম আমরা কিন্তু তবুও সিন্ধু দানবের কোনো চিহ্নই নেই তাহলে কি সমস্ত জনরব আসলে কোনো অমূল কল্পনা কোনো অলিক স্বপ্নবিলাস তা কেমন করে হয় কারণ স্কটিয়া সেই মস্ত ছিদ্রটি তো মিথ্যে নয় আমার সেই পরিচারক কনসেলের যে দু হাজার ডলারের পুরস্কারের প্রতি কোনো লোভই ছিল না তাহা নয় কিন্তু আমার বেলায় ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম পুরস্কারের তোয়াক্কা রাখি না আমি কিন্তু তবু কিসের টানে যেন আমিও ঘন্টার পর ঘন্টা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রইল আমি নিজের চোখে সেই সিন্ধু দানবকে দেখতে চাই জানতে চাই সে আসলে কোনো অতিকায় নারওয়াল বা কিংবদন্তির সিন্ধু ড্রাগন কি না কিন্তু দিনের পর দিন এক টানা তাকিয়ে থেকে কেবল চোখ দুটি টনটন করতে লাগল সাতাশে জুলাই জ্যাপানের দিকে এগিয়ে চললুম আমরা কিন্তু নাবিকেরা ততক্ষণে ধৈর্যের সীমা হারিয়েছে তারা কিছুতেই আর এই অর্থহীন কল্পনা বিলাসের পেছনে ঘুরে বেড়াতে চায় না শেষকালে তাদের চাপে পড়ে ক্যাপ্টেন ফ্যারোগেটকেও ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের মতো বলতে হলো যে আর তিন দিনের মধ্যে যদি এই সিন্ধু দানবের সন্ধান পাওয়া না যায় তাহলে এব্রাহাম লিনকনকে তিনি আবার নিউ ইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন 
কে কোথায় নেশার ঘরে কোন আজব ও অতিকায় একটি জীব দেখেছে সেই জন্যে সেই বন্য হংসের পেছনে হুড়মুড় করে ছুটে বেড়ানোর কোনো মানেই হয় না এতটা পথ এলো এব্রাহাম লিঙ্কন কোন অলিক বুনো হাসের পেছন পেছন দুদিন কেটে গেল টোপ ফেলে সিন্ধু দানুকে কাছে আনবার জন্য বড় বড় মাংসের টুকরো ফেলা হতে লাগলো জলের মধ্যে এবং তার ফলে হাঙরদের মধ্যে ভোট শুরু হলো বটে কিন্তু সেই সিন্ধু দানবের রহস্য পূর্ববর সেই একই অনন্ত তিমিরে ঢাকা রয়ে গেল জাপান তখন আর মাত্র দুশো মাইল দূরে আরও একটা দিনও যদি এমনিভাবে কেটে যায় তাহলে এব্রাহাম লিঙ্কন আর মিথ্যে বুনো হাঁসের পেছনে না ছুটে দেশে ফিরে যাবে ঢং করে রাত্রি আটটা বাজল আমরা অনেকেই উদ্গ্রীবভাবে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছি যদি শেষ মুহূর্তে দানবটির দর্শন পাওয়া যায় এই প্রত্যাশায় কোন সেইলের স্নায়ু বলে কোনো কিছু কোনো কালে যে ছিল আমি সেটা টের পাই কিন্তু এখন তাকেও কিঞ্চিত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত দেখাল আমি হেসে বললুম সাহে কোন সেল ওই দু হাজার ডলার পকেটস্ত করার এই শেষ সুযোগ তোমার দেখো পারো কি না মসিয়ে কি দয়া করে আমাকে এই কথা বলার সুযোগ দেবেন যে আমি কোনো দিনই পুরস্কারের প্রত্যাশা করিনি যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যদি লাখ ডলারও পুরস্কার ঘোষণা করতেন তাহলেও তাদের কিছুতেই ওই টাকাটা হারাতে হতো না কারণ ওই রকম কোন সিন্ধু দানব কদা ছিল কি না তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছ কনসেন আমরা যে কেবল ছ মাস সময় খামোখা নষ্ট করলুম তাই নয় ফিরে গিয়ে হয়তো দেখব লোকের কাছে রীতিমতো হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছি ওই তো ওই যে আমরা আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি অবশেষে তিনি সশরীরে হাজির দেখতে পাচ্ছ ওই যে ওইখানে নেডের চিৎকার শুনে জাহাজের সব লোক তার দিকে ছুটে গেল এইবার কিন্তু সিন্ধু দানব আর কারো অগোচর রইল না দেখতে পেলুম জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রের জল আলো করে উঠেছে জলের ওপর ভেসে উঠেছে সেই রহস্যময় দানবটির প্রকাণ্ড পিঠ আর তার গা থেকেই এই উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো আলো ঠিক রে বেরোচ্ছে কিন্তু তখন আর ভালো করে ধীরে সুস্থে তাকে অবলোকন করার অবস্থা ছিল না কারণ সচমকে আমরা দারুণ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম দানুটা প্রচণ্ড বেগে আমাদের দিকেই ধেয়ে আসছে জাহাজের মধ্যে যে সমস্যার সরগোল উঠল তাতে আমার সভায় চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল কিন্তু তারই ভিতর অবিচল রইলেন শুধু ক্যাপ্টেন ফ্যারগেট তার নির্দেশ মতো অর্ধবৃত্তাকার পথে ঘুরে গিয়ে এব্রাহাম লিঙ্কন ধাবমান দানবটির কাছ থেকে সরে যেতে লাগল কিন্তু দ্বিগুণ বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল সমুদ্রের সেই প্রজ্জ্বলন্ত বিভীষিকা কিন্তু তারপরেই আবার আশ্চর্য হঠাৎ এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল তারপর আস্তে আস্তে জাহাজটার চারপাশ একবার প্রদক্ষিণ করে নিল যেন চড়াও হওয়ার আগে তার শিকারের ক্ষমতা ও সাধ্য আন্দাজ করে নিতে চাইছে কলের জাহাজ যেমন যাওয়ার সময় পেছনে লম্বা ও কুণ্ডলিত ধোঁয়ার রেখা ছেড়ে যায় সেইটাও ঠিক তেমনই পুঞ্জীভূত আলোকিত কুয়াশার রেখা এঁকে গেল জলের মধ্যে ঠিক তারপরেই অবিশ্বাস্য গতিতে পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে জানুয়ারটি আচম্বিতেই জাহাজ লক্ষ্য করে উলগার মতো ধেয়ে এলো সামাল 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 রব উঠল জাহাজে কিন্তু জাহাজের একেবারে মুখোমুখি এসেই আচমকাই সেই তীব্র আলোর ছটা মিলিয়ে গেল ঠিক তার পরক্ষণেই জাহাজের অন্য ধারে দেখা গেল সেই প্রজ্জ্বলন্ত বিভীষিকা রাতের অন্ধকারে আমরা ঠাহর পর্যন্ত করতে পারলাম না যেন একটা ডুব দিয়ে ও ধারে গেল নাকি জাহাজটিকে নিছকি প্রদক্ষিণ করে গেল এব্রাহাম লিঙ্কন তখন ঝপাঝপ আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আমি অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন ফ্যারোগেরকে জিজ্ঞাসা করলুম কি 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 ব্যাপার কি ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন বললেন 
রাতের অন্ধকারে এই জানোয়ারটার সঙ্গে লড়াই করে তো আর আমার জাহাজ আর লোকজনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি না তার থেকে বরঞ্চ কাল দিনের বেলায় দেখব কত শক্তি ধরে ওই জন্তু সেই রাতে কারো চোখেই এক ফোঁটা ঘুম নামল না উত্তেজনায় ও আতঙ্কে সবাই কেমন টান টান হয়ে আছে তীর ছোঁড়ার আগে ধনুকের ছিলা যেমন টান টান হয়ে যায় সবাই রুদ্ধ শ্বাসে জানোয়ারটার গতিবিধি লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ সেই সিন্ধু দানব যেন কোনো অতলে মিলিয়ে গেল যেন দপ করে কোনো অতিকায় জোনাকি নিভে গেল অকস্মাৎ কিন্তু শেষ রাতের দিকে আবার সেই বিচিত্র আলো দেখা গেল সামনে আর সেই সঙ্গে শোনা গেল জলের মধ্যে ল্যাজ আঁচড়ানোর আক্রোশ ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ার ভয়ঙ্কর ও অলক্ষণিক আওয়াজ আক্রমণ শুরু হল প্রাতকালে সকাল হতে না হতেই হারপুন বাগিয়ে নেট তার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল তারপরই পুরো দমে ইঞ্জিন চালিয়ে দেওয়া হলো জ্বলন্ত লাল বলের মতো তখন সূর্য উঠেছে দিগন্তে আর জানোয়ারটা সেই উগ্র আলো যেন নিভে গিয়েছে মন্ত্র বলে মাইল দুয়েক দূরে ঢেউয়ের ওপর তার অতিকায় কালো শরীরটা ভেসে আছে তিমি মাসের মতোই স্তম্ভের আকারে জলের ধারা সে ছুঁড়ে দিচ্ছে প্রায় চল্লিশ ফুট আমাদের জাহাজ ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অনুযায়ী পুরো দমে জন্তুটির দিকে ছুটে যাচ্ছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দিগন্ত যেমন পিছিয়ে যায় মরিচিকা যেমন সরে যেতে থাকে ঠিক তেমনি জন্তুটিও কেবল পিছিয়ে যাচ্ছে তখন দূরত্বটা আর কিছুতেই কমছে না ক্যাপ্টেন ফ্যারগেট আরও জোরে জাহাজ চালাতে নির্দেশ দিলেন ইঞ্জিনের প্রচণ্ড নির্ঘোষ উঠল সব কিছুকে ছাপিয়ে কোনো এক অতিকায় হৃৎপিণ্ডর মতো আস্ত জাহাজটা যেন ধক ধক করে বেজে উঠছে থর থর করে কেঁপে উঠছে আস্ত পাটাতনটি কিন্তু দূরত্ব সমান রেখেই ঠিক ততখানি বেগেই জানোয়ারটা একইভাবে দূরে চলে যাচ্ছে যেন কোনো মজার খেলায় সে মেতে উঠেছে দূরত্ব যখন একটুও না কমে একই থেকে গেল আগের মতো ক্যাপ্টেন তখন কামান দাগার আদেশ দিলেন কামানের নির্ঘোষ মেলাবার আগেই দেখা গেল জন্তুটির মসৃণ কঠিন চামড়ার উপর গোলাটা পিছলে গিয়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে ঠিকরে পড়ল এই পশ্চাৎ ধাবন চলল সারা দিন ধরে শেষকালে বেলা পড়ে এলে ধীরে ধীরে ডুবে গেল সূর্য নেমে এলো অন্ধকার আর সেই অন্ধকারে অদ্ভুত এই জন্তুটারও আর কোনো হদিস পাওয়া গেল না কিন্তু রাত যখন এগারোটা হঠাৎ মাইল তিনি দূরে গত রাত্রির মতনই সমুদ্রের বুকে আবার জ্বলে উঠল সেই চোখধাধানো উজ্জ্বল আলো তাছাড়া আর কোনো সারা শব্দ নেই সারা দিনের পরিশ্রমে তাহলে কি অবসন্ন দানবটি ঘুমিয়ে পড়েছে অন্তত ক্যাপ্টেন ফ্যারগেটের তাই ধারণা হল সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অত্যন্ত সন্তর্পণে জাহাজটিকে তার দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে এব্রাহাম লেনকান সেই প্রজ্বলন্ত কালো দানবটির দিকে এগিয়ে চলল আর মাত্র বিশ ফুট দূরে পড়ে আসে ওই দানবটা নিঃসার কালো ও উজ্জ্বল নেড আর একটু দেরি না করে প্রচণ্ড বেগে তার হারপুন ছুঁড়লে জন্তুটির দিকে একটা চাপা শব্দ উঠল হারপুনটা দানবটার গায়ে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিমেষের মধ্যে সেই উজ্জ্বল প্রবল আলো নিভে গেল প্রচণ্ড দুটি জলের ধারা এসে পড়ল জাহাজের উপর যেন কোনো সিন্ধু ঐরাবট তার ওর দিয়ে জল ছুঁড়ে মারছে 
সেই প্রচণ্ড জল আছড়ে পড়ায় মুহূর্তে সব লড্ডখণ্ড হয়ে গেল মাসুল ভেঙে পড়ল মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল সব ধরাতরি নাবিকেরা আছড়ে পড়ল এর ওর গায়ে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম আমি তারপরেই রেলিংয়ের ওপর দিয়ে সমুদ্রে ছিঁটকে গিয়ে পড়ল এত জোরে ছিটকে পড়েছিল যে তলিয়ে গিয়েছিলাম প্রথমটা কিন্তু সাঁতার জানা ছিল বলে ভেসে উঠতে পারল সাঁতার দিতে দিতে তাকিয়ে দেখি পুর দিকে ধীরে ধীরে এব্রাহাম লিঙ্কনের আবছা ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে খ্যাপার মতো চিৎকার করতে লাগলাম আমি কিন্তু জাহাজের কেউ আমার সেই চিৎকার শুনতে পেল বলে মনে হল না প্রাণপণে হাত পা চালিয়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম কেবল কিন্তু সেটাও মস্ত ভুল হল তার ফলে অল্পেতেই ভয়ানক ক্লান্ত লাগলো নিজেকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ বুঝতে পারছি যে ডুবে যাচ্ছে কিন্তু কিচ্ছু করার নেই ভিজে ভারী পোশাকে হাত পা যেন লোহার মতো ভারী হয়ে উঠেছে কয়েক ঢুক জল খেয়ে যখন তলিয়ে যাচ্ছি তখন শক্ত মুঠোয় আমার জামার কলাটা চেপে ধরে যে আমাকে টেনে তুলল সে আমার অনুগত ভৃত্য তুমি অনেক চেষ্টা করে এই দুটি কৃতজ্ঞ ও বিস্মিত কথাই আমি উচ্চারণ করতে পারল হ্যাঁ মাসে আমি আপনি জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আপনার পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু কিন্তু ইব্রাহিম লেনকেন আমাদের জাহাজ সে তো চলে গেল কিছুই করার নেই তাদের মসিয়ে জন্তুটার দারুণ কামড়ে জাহাজের হাল আর চাকা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে কাজেই অথই জলে নিরুপায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ বিহীন হয়ে ভেসে যাত্রা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তাহলে তাহলে উপায় আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ছুরি বার করে আমার পোশাক কেটে কনসেল আমায় ভারমুক্ত করে দিল তারপর নিজের পোশাকও অমনিভাবে ছুরি দিয়ে কেটে সে বিসর্জন দিল অতপর শুরু হলো পালা করে একজনের সাঁতার কাটা আর অন্যজনের ভাসমান দেহকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অকুল সমুদ্রের মধ্যে এভাবে সাঁতার দিয়ে লাভই বা কি কতক্ষণ আর এভাবে জলের ওপর ভেসে থাকতে পারব কিন্তু একেবারে হাল না ছেড়ে দিয়ে কিছু একটা করার ঢের ভালো এই মনে করে আমরা পালা বদল করে সাঁতার দিতে লাগল কিন্তু তাও আর কতক্ষণই বা সম্ভব অল্পক্ষণের মধ্যেই এতটাই অবসাদে ভরে গেল যে দেহের শেষ শক্তিবিন্দুটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেল হাত পা সব অবশ দৃষ্টি আচ্ছন্ন মাথার ভেতরটা দপদপ করছে বোধহয় উদ্ধারের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই এমন সময় হঠাৎ একটা কঠিন জিনিসের গায়ে ধাক্কা খেল আর অমনি কে যেন সবল হাতে আমাকে আঁকড়ে ধরে জলের উপর থেকে তুলে নিল তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই চেতনা ফিরে আসতেই দেখি দুটি উদ্বিগ্ন মুখ আমার উপর ঝুঁকে রয়েছে নেটল্যান্ড আর অপরজন ক্রনসিল তৎক্ষণাৎ ধর্মর করে উঠে বসবার চেষ্টা করল এ কি নেটল্যান্ড তুমি হ্যাঁ প্রফেসর অরুণা আমি পুরস্কারের টাকার মায়াটা কিছুতেই ছাড়তে পারলাম না তাই এবার একেবারে জানোয়ারটার পিঠেই চেপে বসেছি অত জোরে হাড়পুন ছোড়া সত্ত্বেও নেডল্যান্ডের হাড়পুন কেন ঠং করে লেগে ঠিকরে গিয়েছিল তা এবার আমি বুঝতে পেরেছি প্রফেসর পৃথিবীর কোনো হাড়পুনে কি আর ইস্পাতের বর্ম ভেদ করতে পারে তার মানে তার মানে তার মানে অত্যন্ত সরল প্রফেসর আপনি যার ওপর বসে আছেন সেটা যে আসলে অতি কঠিন একটি ধাতু নির্মিত খোল তা আপনি হাত বুলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন আর যার পেছনে আমরা সর্বকর্ম ছেড়ে তেড়ে গিয়েছিলাম সেটা আসলে তিমিও নয় তিমি জিলও নয় অথবা অতিকায় অজ্ঞাত কোনো সিন্ধু দানও নয় সে সেটা আসলে একটি ডুবো জাহাজ ঠিক তাই প্রফেসর 
ততক্ষণে আকাশের পুর দিকে লাল ছোপ দিচ্ছে গোল একটা আগুনের চাকার মতো টকটকে সূর্য উঠে আসছে সমুদ্রের জল থেকে এমন সময় হঠাৎ পায়ের তলার বিশাল ভাসমান বস্তুটা কেমন নড়ে উঠল আর তারপরেই সেটা ডুবতে শুরু করল আস্তে আস্তে আমরা সবাই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল খ্যাপার মতো ডুবোজাহাজটার গায়ে পদাঘাত করতে করতে নেডল্যান্ড প্রচণ্ড ও নিরর্থক চিৎকার শুরু করে দিলেন হয়তো নেডের সেই চিৎকার একেবারেই নিরর্থক ছিল না কারণ আচমকা সেই বিচিত্র ডুবোজাহাজটি নিশ্চল হয়ে গেল তারপর ঢাকনি খুলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক কি এক দুর্বোধ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেই সে আবার ভেতরে ঢুকে গেল তারপরেই পরপর উঠে এলো আটজন মুখোশ পরা পুরুষ মূর্তি আমরা কোনো কিছু বুঝে উঠবার আগেই আমাদের টেনে হিঁচড়ে ওই ডুবো জাহাজের ভেতরে নিয়ে গেল তারা অন্ধকারের মধ্যেই পায়ের তলায় একটা লোহার সিঁড়ি অনুভব করতে পারল তারপরেই টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘুটঘুটে অন্ধকার একটি ঘরে শব্দ শুনে বোঝা গেল মুহূর্তে পেছনের দরজাটা ঘটান করে বন্ধ হয়ে গেল বেশিক্ষণ কিন্তু অন্ধকারে থাকতে হল না খানিক পরেই মাথার উপরে একটি ফানুসের লণ্ঠনে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল তারপর নিরেট ও মসৃণ দেয়ালের একটা অংশ দরজার মতো খুলে গেল একটু পরেই দুটি লোক ঘরে ঢুকল তাদের মধ্যে একজন যে স্বয়ং নেতা তা মুহূর্তেই বোঝা গেল অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় তার শরীর যেন তা অস্বীতার প্রতিমূর্তি শান্ত মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটি দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে চোখের তারায় দুর্জয় সাহসের দিকটি রিজু তার ভঙ্গি চলাফেরায় আভিজাত্যের স্বাক্ষর মনে হয় বুঝি কোনো শেষ সম্ভ্রান্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো পাণ্ডুর মুখ ঈষৎ বিষাদময় দীর্ঘদেহি এই মানুষটিরও চওড়া কপাল আর কম্পমান আঙুল যেন কোনো গোপন আবেগের পরিচয় দেয় স্বচ্ছ মর্মভেদী চোখে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন ওই দৃষ্টি দিয়েই তিনি আমাদের ভেতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে নিতে চাইছেন ঘরের ভেতরকার থমথমে স্তব্ধতা আমি ভাঙল ফরাসি ভাষাতেই আমি আমাদের দুর্দশার কাহিনী বলে গেল কোনো কথা না বলে তা তারা শুনে গেল সেই অভিজাত মন্ডিত মানুষটির চোখে আগ্রহ ও কৌতূহলের ছাপ দেখতে পেলুম বটে কিন্তু তবু কেন যেন মনে হল আমার ভাষা বোধ হয় তার দুর্বোধ ঠেকছে আমি তাতে মোটেই দুমলুম না আমার অনুরোধে নেড সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলে ইংরেজিতে আর তারপর কনসেল আলেমান ভাষায় তখনও তাদের কোনো উচ্চবাচ্য করতে না দেখে শেষে ভাঙা ভাঙা ল্যাটিন ভাষারই স্মরণ নিলুম আমি কিন্তু তাতেও তারা তেমনই নির্বাকভাবে আমাদের লক্ষ্য করে গেল কেবল তারপর কি এক অদ্ভুত ও অচেনা ভাষায় কথা বলতে বলতে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তারা চলে যেতেই নেট বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল কোথাকার জঙ্গলিয়েরা যে পৃথিবীর কোনো সভ্য ভাষাই বোঝে না নেডের গজরানে শেষ হবার আগেই আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল একটি পরিচারক অন্যদের মতো এরও মাথায় সিন্ধু ভোঁদড়ের ললামের টুপি শিল মাছের চামড়ার জুতো আর কোনো অচেনা কাপড়ের পোশাক হুবহু সেই রকমই কতগুলো কুর্তা ও পাতলুন সে রাখলে আমাদের সামনে পোশাকগুলো যে আমাদেরই জন্য তা সে না বলতেও বুঝতে পারল তৎক্ষণাৎ আমরা ভিজে পোশাক ছেড়ে এই নতুন ও অদ্ভুত পোশাক পরে নিল 
এরই মধ্যে পরিচারকটি টেবিলের উপর খাদ্য সংহার সাজিয়ে দিয়ে গেছে খাবারের মধ্যে কয়েকটাই কেবল অচেনা মাছ রয়েছে রুটি আর মদ না থাকায় নেডের বিরক্তি চিৎকৃতভাবে প্রকাশ পেল আমার কিন্তু রান্নাটা সত্যি তোফা লাগলো খাবার জলটাও বেশ টলটলে পরিষ্কার যেন ভোজ বাড়ির খাওয়া হলো আমাদের আর খাওয়ার পরেই চোখ ভরে ঘুম নেমে এলো সুতে না সুতেই ঘুমিয়ে পড়ল তিনজনে কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিল আন্দাজ নেই ঘুম ভাঙার পর দেখলুম নেড আর গনসেল তখন ঘুমে অচেতন ঘরের ভেতরটা কেমন যেন গুমোট নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে কেমন করে যে এরা ঘরের মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ করে তাই ভাবছি এমন সময় এক ঝলক টাটকা সমুদ্রের হাওয়ায় মুহূর্তে ঘরের দম বন্ধ করা ভাবটা কেটে গেল শুয়ে শুয়ে এক অদ্ভুত ও বিচিত্র কথা ভাবছি এমন সময় নেড আর কনসেলেরও ঘুম ভেঙে গেল খুব খিদে পেয়েছিল আমাদের কিন্তু এই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটির অত্যদ্ভুত লোকগুলো আবার আমাদের খেতে দেবে কি না তা জানি না নেড আর কনসেল খিদে রীতিমতো কাতর হয়ে পড়ল নেড তো ঘুম ভাঙার পর থেকেই ছটফট করছে আর কনসেলও যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও তার কাতর ভাবটা কিছুতেই গোপন রাখতে পারছে না নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি ওদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু খিদের জ্বালায় নেট তখন উন্মত্ত প্রায় ঘরময় দাপা দাপি শুরু করে দিয়েছে সে ক্রমাগত লাথি মারছে সেই দেওয়ালে আর সমানে চিৎকার করে ডুবো জাহাজের প্রত্যেকটা আরোহীকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে শেষটায় ওর রকম সকম আমাকে রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুলল আমার এই আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক নয় একটু পরেই তার টের পাওয়া গেল কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা খুলে এটি পরিচারক ঢুকতেই নেট আচঙ্কা তার ওপর খ্যাপা নিখড়ের মতো লাফিয়ে পড়ল অমন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পরিচারকটি একটা পাখেই মেঝে ছিঁকে পড়ল অমনি নেট তার বুকের ওপর চেপে বসে তার টুটি টিপে ধরল কেলেঙ্কারি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি আর কনসেল নেকড়েকে টেনে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি এমন সময় পেছন থেকে কে যেন পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ফরাসিতে বলে উঠল মিস্টার ল্যান্ড শান্ত হও প্রফেসর দয়া করে আমার কয়েকটি কথা শুনবেন কি আপনি বক্তা আর কেউ নন সেই অভিজাত পুরুষ যাকে দেখেই আমার দলপতি বলে মনে হয়েছিল নেট তো এ কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল তাকে দেখল টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি বুকের ওপর হাত দুটি আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করা বিস্মিত আমার তখন স্তব্ধতা ভেঙে কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না তিনি আবার বিশুদ্ধ ফরাসিতে বলতে লাগলেন আমি ফরাসি আলেমান ইংরেজি ল্যাটিন চারটে ভাষায় বলতে পারি কিন্তু তখন আমি কথা বলিনি এই জন্যই যে আমি বুঝতে পারছিলাম না আপনারা সত্য কথা বলছেন কি না পরে যখন দেখলাম চার ভাষায় বলা চারটে গল্পই এক তখন বুঝলুম আপনারা মিথ্যে বলেননি আমি তো আর আপনাদের পৃথিবীর বাসিন্দা নই আপনাদের ওই জগৎ থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ সরিয়ে এনেছি এই জলের তলায় তবু আপনারা আপনারা এসেছেন আমাকে উত্তক্ত করতে কিন্তু আমরা তো স্বেচ্ছায় আসিনি স্বেচ্ছায় আসেননি রোষে তার গলা গম গম করে ওঠে স্পষ্ট গভীর স্বরে তিনি বলতে থাকেন এই যে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন হন্যে হয়ে সাত সমুদ্রে আমাকে খুঁজে বেরিয়েছে সে কি আপনাদের অনিচ্ছা সত্ত্বে আমার জাহাজ লক্ষ্য করে যে কামান ছোঁড়া হয়েছে তাও কি অনিচ্ছা সাক্ষী নেটল্যান্ড নেটল্যান্ড যে এই জাহাজ লক্ষ্য করে হারপুন ছুঁড়েছিল তাও কি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাক এ সম্বন্ধে আমি কোনো বাদ প্রতিবাদ করতে চাই না আপনারা এখন আমার যুদ্ধবন্দী নেহা দয়া করে আপনাদের আমি সলিল সমাধি থেকে বাঁচিয়েছি নয়তো আমার জাহাজ জলের তলায় নিয়ে গিয়ে আপনাদের অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলত সেটাই কি আমার উচিত ছিল না 
তাহলে তো সেটা বর্বরোচিত হতো কেননা কোন সভ্য মানুষ এমন পাষাণ হতে পারে না সভ্যতা প্রফেসর আপনারা যাকে সভ্য বলেন আমি তা নই ওই তথাকথিত সভ্যতার আগা পাশতলা দেখেছি আমি জানি তার হামবড়া বুলি আর নৃশংস ক্রিয়াকলাপের অর্থ কি আপনাদের ওই সভ্য জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি আমি আপনাদের কোনো নিয়মকানুন আমি মানি না আপনাকে আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি ভবিষ্যতে আর কখনো ওই সভ্য জগতের নজির অন্তত আমার কাছে তুলবেন না প্রচণ্ড রোষে তার চোখ ঝকঝক করে উঠল সেই গম্ভীর গমগমে গাল শুনে বুঝতে পারল নিশ্চয়ই এই মানুষটির জীবনে কোনো ভীষণ ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে তথাকথিত আইন কানুন তিনি কিছুই মানেন না সিন্ধু তলের কোনো গভীর আইনের বাধা নিষেধ তাকে শাসন করতে অক্ষম বোধহয় একমাত্র বিবেক আর ঈশ্বর ছাড়া আর কারো সংহিতাকেই তিনি গ্রাহ্য করেন না এই জাহাজে আপনাদের স্থান দিতে পারি কেবল কয়েকটি শর্তে মাঝে মাঝে এখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা আপনাদের দেখতে দেওয়া উচিত নয় তাই সেই সময়গুলো আপনাদের একটি ঘরে আমি বন্দি করে রাখব আর জীবদ্দশায় আপনারা কখনো আর সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারবেন না অর্থাৎ আমরা বন্দি হয়েই থাকব হ্যাঁ এক কথায় অর্থ তাই কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই আপনারা আমার মতোই স্বাধীনভাবেই বিচরণ করতে পারবেন তার মানে জেলখানায় কোনো বন্দি ইচ্ছে করলেই যেমন পায়চারি করতে পারে আমাদেরও কেবল সেই অধিকারটুকুই থাকবে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অর্থ যদি আপনি তাই করেন তাহলে আমি কোনো প্রতিবাদ করব না আপনাদের আমি কখনোই পৃথিবীতে ফিরে যেতে দিতে পারি না কেননা আপনারা আমার গোপন অস্তিত্বের কথা চেনে গিয়েছেন আসলে আপনাদের এখানে রেখে দিয়ে আমি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি এই যা অর্থাৎ আপনার শর্ত মেনে না নিলে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে একদম ঠিক বলেছেন এই কথার কোনো উত্তর নেই তবে এই জাহাজের নেতার কাছে আমরা কোনো কথার সূত্রেই বদ্ধ নই কোনো রকম সূত্রেই আপনারা বদ্ধ নন তবে মহেশের আরো না আপনার অন্তত এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না গেস সমুদ্রের রহস্য সন্ধানে আপনি একাধিক বই লিখে থাকলেও আপনার জ্ঞান ও নানান অনুমান মূলত অসম্পূর্ণ এই জাহাজে থাকলে আপনি সেই অজ্ঞাত জগৎ দেখার সুযোগ পাবেন যা রহস্য বস্তুত এত কাল কেবল অনুমান নির্ভর ছিল বরং আমাকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমার জন্যই সিন্ধু তলের বিপুল রহস্য ভেদ করার সুযোগ পাচ্ছেন আপনি প্রকৃতি বিজ্ঞানের উল্লেখ যে আমাকে দুর্বল করে ফেলল এ কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই মুহূর্তের জন্য এ কথা ভুলে গেলুম যে স্বাধীনতার বিনিময়ে আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করার কোনো অর্থই হয় না দীর্ঘ করিডোর পেরিয়ে আমাকে নিয়ে তার বাবার ঘরে এলেন ক্যাপ্টেন নিমো বিলাসবহুল মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো কেবিনগুলো দেখে রীতিমতো তাজ্জব হয়ে যেতে হয় যেন জলের তলায় নতুন এক অমূল্য জগতের ওপর থেকে পর্দা উঠে গেল বিস্তর খাবার সাজানো ছিল টেবিলের ওপর কিন্তু সবই আমার অচেনা আমার চোখ মুখে কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন বেশিরভাগ খাবারই আপনার অচেনা ঠেকবে মশের আরো না যা কিছু দেখছেন সবই সিন্ধু তলের অবদান পৃথিবীতে আপনারা যে খাদ্য গ্রহণ করেন বহু সি হলো আমি তা ত্যাগ করেছি কিন্তু এই খেয়ে বেশ সুস্থ ও শক্ত আছি কোনো রকম অস্বাচ্ছন্দ বোধ করি না একটা কথা বলবো ক্যাপ্টেন সমুদ্রকে আপনি ভালোবাসেন হুম প্রফেসর সমুদ্রই আমার জীবনের চাহিদা মেটায় কখনো জাল ফেলে এসব জোটাই আমি কখনো দলবল নিয়ে জলের তলায় বেরোয় শিকারে ওটা ওটা যে দেখছেন ওটা কচ্ছপের মাংস ভাজা আর এটা হলো সুসুকের যকৃত খেতে অনেকটা শুকরের মাংসর মতো লাগবে আপনার আর এইটা এইটা হলো তিমি মাছের দুধ থেকে তৈরি পানির খেয়ে দেখুন আপনার গরুর দুধের থেকে অনেক ভালো চিনি বানিয়েছি উত্তর সাগরের সমুদ্রের শ্যাওলা থেকে প্রফেসর সমুদ্র কেবল আমাকে আহার্যই যোগায় না বসন ভূষণও দেয় আপনি তো জানেন ঝিনুক শামুক গুগলি প্রভৃতি কতগুলো সামুদ্রিক প্রাণী রয়েছে যারা একসাথে খুব সূক্ষ্ম রেশমের মতো তন্তু দিয়ে নিজেদের জড়িয়ে রাখে 
তাদের সেই আঁশটাকে বলা হয় বাইসাস আর আপনি যে পোশাক পরে রয়েছেন তা সেই বাইসাস থেকেই তৈরি ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি কঠিন বর্ম প্রাণীর দেহের রঙে এই পোশাক রং করা হয়েছে আপনার শয্যায় পাতা রয়েছে সমুদ্রের সবচেয়ে পরম ঘাস লেখার জন্য পাবেন তিমি মাছের হাড়ের কলম আর যে কালি দিয়ে আপনি লিখবেন তা কালামারির দেহ নিংড়ানো কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ সমুদ্রই আমার সব সর্বস্ব তার হাওয়া শুদ্ধ স্বাস্থ্যময় সমুদ্র হচ্ছে একটা বিপুল মরুভূমির মতো যেখানে মানুষ কখনো একা বোধ করে না কারণ তার চারপাশে সে অনুভব করে প্রাণে স্পন্দন এক অনিঃশেষ প্রাণশোধ যেখানে সর্বদা বহমান সমুদ্রের স্বৈরাচারীদের স্থান নেই তারা হানাহানি করে মরে ডাঙায় জলের ওপরে ত্রিশ বা তার নিচে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই প্রফেসর জলের মধ্যে থাকুন দেখবেন স্বাধীনতা কাকে বলে এই সিন্ধুতলে কোন স্বৈরাচারী প্রভু নেই এখানে আমার নিয়ম আমি তৈরি করি আমি আত্মপ্রভু আসুন মশের আর না চলুন আপনাকে আমার নটিলস ঘুরিয়ে দেখাই ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে কি দেখিয়েছিলেন নটিলসে সব কিছু হয় এই ছোট্ট উত্তরটিতেই পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর নয়তো এই তথ্যটা মনে রাখতে হবে যে পাতার পর পাতা জুড়ে লিখে গেলেও এই বিচিত্র ডুবো জাহাজটির ভেতরকার সম্পূর্ণ পৃথিবীর বর্ণনা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না দেখেছিলুম মস্ত একটা গ্রন্থাগার সব ভাষার সব রুচির বই সাজানো আছে ধরে ধরে তবে সংখ্যায় বিজ্ঞানের বই বেশি দর্শন পুরাণ কাব্য সাহিত্য ইতিহাস এদেরও তাই বলে অবহেলা করা হয়নি দেখেছিলুম এমন এক বিচিত্র ভবন বা সংগ্রহশালা সারা ইউরোপে যার কোনো তুলনা মিলবে না যা এমনকি কল্পনাকেও অনায়াসেই ছাড়িয়ে যায় যাবতীয় দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু তো আছেই তা ছাড়াও ছিল অনেক এমন বস্তু যার সন্ধান পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী এখনো পায়নি আর দেখেছিল রত্নশালা যেখানে নানা রঙের নানা আকারের ছোট বড় অসংখ্য মূল্যবান মুক্ত জমি রাখা হয়েছে এই সংগ্রহের পিছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে তার সামান্য এক ভাগও সাত রাজাকে ফতুর করে দিতে পারে অথচ এই অসীম ধনবান মানুষটির স্বয়ংকক্ষ আমাকে আশ্চর্য করেছিল সব থেকে বেশি এ যেন কোনো সন্ন্যাসীর ঘর নিরাবরণ ও নিরাভরণ একটা লোহার খাট একটা ছোট্ট টেবিল আর হাত ধোবার একটা বেসিন ছাড়া আর কিচ্ছু নেই এই অতুল ঐশ্বর্যের পাশেই এই সুকঠোর তপশ্চর্যা তার সম্বন্ধে কিরকম যেন দুর্বল করে ফেলল আমাকে তারপরে এই বিদ্রোহী মানুষটি আমাকে নটিলসের সব যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দিলেন নাবিকেরা যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার কোনোটাই তার সংগ্রহ থেকে বাদ যায়নি নটিলসের যে দানবিক শক্তি সাত সমুদ্রকে কাঁপিয়ে তুলেছে তার মূল হল বিদ্যুৎ সমুদ্র তল থেকে সোডিয়াম নিষ্কাশন করে অত্যন্ত অনায়াসে ও সস্তায় অফুরন্ত বিদ্যুৎ শক্তি বানিয়ে নেয় নটেলস তার প্রচণ্ড গতিবেগ আলো আর উত্তাপের উৎসই হচ্ছে এই অফুরান বিদ্যুতের ভাণ্ডার সিন্ধু দল শক্তিশালী পাম্প দিয়ে বাতাস ঘরে জমিয়ে রাখছেন ক্যাপ্টেন নিম যাতে জলের তলায় একটানা অনেকদিন থাকতে হলেও কোনো অসুবিধে না হয় বিদ্যুৎ চালিত ঘড়ি জাহাজের গতিমাপক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র জলস্তরের তাপমাত্রা মাপবার তাপমান যন্ত্র বহু অতিরিক্ত গিয়ার প্রভৃতি নানা জিনিস তিনি এক এক করে দেখালেন আমাকে নটেলসের ঠিক মাঝখানে একটা কুয়োর মতো খাড়া সুরঙ্গ দেখতে পেলাম কুঁর ওপরে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গিয়েছে এটা যে কি বা কেন এটা আছে কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না 
নটেলেসের আরেক দিকে গিয়ে সমুদ্রের নোনা জল পরিশ্রুত করে টলটলে পানীয় জল তৈরি করার ব্যবস্থা দেখল ইঞ্জিন ঘরটা ছিল সবচেয়ে পেছনে এইখান থেকেই প্রচণ্ড বেগ লাভ করে নটেলেস এর প্রপেলার ঘুরিয়ে ঘন্টায় এমনকি পঁয়তাল্লিশ নট বেগেও জাহাজ চালানো যায় সব দেখে শুনে আমরা আবার গ্যালারিতে ফিরে এলো এটি সোফায় বসতে বসতে বললুম আচ্ছা ক্যাপ্টেন নিমো সবই তো দেখতে পেলুম এখনো অনেক তথ্য আমার কাছে গোপন ও রহস্যময় থেকে গেল ক্যাপ্টেন নিমো আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন মশি আরো না আপনার কাছে কোনো রহস্যই আর গোপন থাকবে না সবটাই আপনাকে খুলে বলবো আমি কারণ নটিলাস থেকে আমার এই গোপন সব খবর নিয়ে আপনি আর সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারবেন না একটু থেমে তিনি সব বিশদ করলেন নটিলাসের দৈর্ঘ্য পাঁচশো গজ পুরো জাহাজটা দুটো ইস্পাতের খোলে মোড়া একটা ইস্পাতের পাতের ওপর আরেকটা ইস্পাতের পাত বসানো বলে যে কোনো বিরাট আঘাতে অনায়াসে সহ্য করতে পারে জাহাজের ভেতরে মস্ত কয়েকটা ট্যাঙ্ক রয়েছে ডুব দেবার সময় পাম্প করে সেখান থেকে জল বের করে নি অবশ্য কখনো খুব গভীরে নামতে হলে নটিলাসের কাছে হাইড্রোপ্লেনেরও ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু জলের তলায় চালক পথ দেখবে কেমন করে সিন্ধু তলে তো আর সূর্য ওঠে না না সূর্য ওঠে না তবে মস্ত একটা ঘুলগুলি বসানো স্তম্ভের মধ্যে চালক আর হুইল থাকে দেওয়ালের গায়ে আবার টেলিস্কোপও রয়েছে দুপাশ থেকে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় সমুদ্রের জল একেবারে দিনের বেলার মতো হয়ে যায় ও তাহলে ওই আলোকেই আমরা সিন্ধু দানবের গা থেকে ছড়িয়ে পড়া ফসফরাসের দীপ্তি মনে করেছিল কিন্তু স্কটিয়া জাহাজটাকে আপনি খামোখা জখম করতে গেলেন কেন সেদিন নটিলাস মাত্র এক বাও তলা দিয়ে যাচ্ছিল তাইতেই হঠাৎ স্কটিয়ার খোলে ধাক্কা লেগে যায় বুঝলাম আর ইব্রাহাম লিঙ্কন মশের আরো না এটা ভুলে যাবেন না যে আব্রাহাম লিঙ্কন সত্যি সত্যি আমাকে আক্রমণ করেছিল তাই আত্মরক্ষার জন্যই আপনাদের জাহাজকে কেবল বিকল করে দিয়েছিল ডুবিয়ে কিন্তু আমি দিইনি আমি তক্ষুনি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল তাছাড়া নটেলেসের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময় তখন অসীমে পৌঁছেছিল জিজ্ঞেস করলুম আচ্ছা এত বড় জাহাজটা এত গোপনে আপনি তৈরি করলেন কোথায় যে কাক পক্ষীতেও টের পেল না একটা নির্জন দ্বীপে টুকরো টুকরো অংশগুলো আমি এক এক জায়গা থেকে কিনি যাতে লোকের কোনোভাবে সন্দেহ না হয় নানা দেশ থেকে নানা অংশ আনিয়েছিল এই খোলটা এসেছিল ফ্রান্স থেকে লন্ডন থেকে এসেছিল চাকার রড আর লিভারপুল থেকে সম্ভবত ইস্পাতের বর্ম গ্লাসগো থেকে এসেছিল আস্ত চাকাটা ট্যাঙ্গুল অবশ্য বানিয়েছিলাম পেরুতে জার্মানির ইঞ্জিন সুইডেনের সামনের অংশটা আর নিউ ইয়র্কের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো প্রত্যেকটা কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন নামে নকশা পাঠিয়েছিলাম তারপর একটা নির্জন দ্বীপে সব জুড়ে দিয়েই বাস তৈরি হয়ে গেল আমার নটিলাস তারপর নটিলাসকে নিয়ে অকুল পাথারে ভেসে পড়ার আগে আগুন দিয়ে সব কিছু নিশ্চিন্ন করে দিয়েছিল যাতে কোনো দিন আপনাদের ওই সভ্য জগৎ এর কিচ্ছু টিটেন না পায় ক্যাপ্টেন নিমো কথাটা এমন নির্বিকার ভাবে বললেন যে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল তিনি কি তাহলে আমাকে উজবুক বানাতে চাইছেন ক্যাপ্টেন নিমো বললেন আমাদের সমুদ্র যাত্রা আবার শুরু হবে আবার একবার আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসবে নটিলাস সমুদ্রের তলা দিয়ে যাই আমি ব্যবস্থা করতে থাকি এখন আমরা পেরুর মধ্যরেখায় সাঁত্রিশ ডিগ্রি পনেরো মিনিট পশ্চিম দ্রাঘিমা আর তিরিশ ডিগ্রি অক্ষরেখায় রয়েছি এখান থেকে আজ নভেম্বরের আট তারিখে দ্বীপ্রহরে আমরা সমুদ্রের যাত্রা শুরু করব আসলে আমরা এখন জাপানের উপকূল থেকে তিনশো মাইল দূরে রয়েছি আপনি বরং এখানেই বসুন আমি ইঞ্জিন ঘর থেকে ঘুরে আসি ক্যাপ্টেন নিমু চলে গেলেন আমি একা বসে বসে এই রহস্যময় মানুষটির কথা ভাবতে ভাবতে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ল স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অতীতের স্মৃতি তার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাময় তার আর্ত পাণ্ডুর মুখচ্ছবিতে বিষণ্ন অথচ উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন অত্যন্ত সযত্নে কোনো দূর দিনকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে মানুষটি স্বাধীন চেতা 
যতক্ষণ কথা হলো ততক্ষণই কেবলই স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে চলেছেন বারবার তবে কি তিনি কোনো পরাধীন দেশের মানুষ কোন দেশের মানুষ তিনি আসলে কেন তিনি পৃথিবীকে এতটা ঘৃণা করেন কেন এই মানবজাতি সম্বন্ধে তার অবজ্ঞা ও ঘৃণার শেষ নেই কেন তার গলার স্বর মাঝে মাঝে এমন তীব্র ও ভীষণ হয়ে ওঠে কতক্ষণ ধরে যে এসব কথা ভাবছিল তা বলতে পারবো না হঠাৎ অন্য মনস্ক ভাবে চোখ গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপরকার মস্ত ভূগোলকটার ওপর তারপর ভালো করে তাকিয়ে আঙুল রেখে দেখল আমরা কোনখানে রয়েছি কোনখানে ওই দ্রাঘিমা আর অক্ষর রেখা পরস্পরকে ছেদ করছে ডাঙায় যেমন নদী থাকে তেমনই থাকে সিন্ধু তলেও তাপমাত্রা আর বর্ণলেপের তারতম্য থেকেই এই বিশেষ স্রোতগুলোকে শনাক্ত করতে হয় এদের ভেতর সবচেয়ে বিখ্যাত হল গালফ স্ট্রিম এই স্রোত ধরেই আমরা এতক্ষণ ছুটে চলেছি নিপ্পিনীরা এই সিন্ধু নদীকে বলে কুররা শিভ অর্থাৎ কালো নদী বঙ্গোপসাগর থেকে বেরিয়ে এই স্রোত মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়ার উপকূল ধরে এগোতে এগোতে একেবারে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়ে এই সামুদ্রিক স্রোতটির রং এত গাঢ় নীল যে প্রায় কালো বলেই মনে হয় আর এই স্রোত যে শুধু কালো তাই নয় বেশ উষ্ণও বটে ভূগোলকটির ওপর আঙুল রেখে এই কালো নদীর গতিপথ দেখছি এমন সময় ঘরে ঢুকল নেড আর কনসেল সংগ্রহশালাটি দেখেই দুজনে বিস্ময়ে হতবাক কিন্তু নেডল্যান্ড ডাকাবুকো এক রোখা লোক তা দেখে সহজে ভুলবে কেন কি করে এই নটেলস নামক জেলখানা থেকে পালানো যায় সেই চিন্তাই তখন তার কাছে একমাত্র চিন্তা কথাবার্তার মধ্যেও বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন এই সময় হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল নেডল্যান্ড কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ এই গভীর অন্ধকার নেমে এলো বলে তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছিল না এই অন্ধকার কি কোনো ভীষণ অমঙ্গলের সংকেত নাকি নটেলসের যাত্রার সূচনা তা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না শুধু একটা ঘর ঘরের শব্দ ছাড়া আর কোনো সারা শব্দই নেই নেট শুধু বললে এবার সব শেষ আচমকা দুপাশে দুটি আয়তাকার কাঁচের মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা গেল অমনি সিন্ধু দল ঝলমলে হয়ে উঠল আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের আর কোনো ব্যবধান রইল না এই কাঁচের ওপাশে যে অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠল তা কোনোদিনই ভোলবার নয় প্রকৃতির হাতে গড়া এক বিপুল জলাধারে আলো এসে পড়ল আর উদ্ঘাটিত করে দিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য যেখানে প্রাণের স্রোত বয়ে চলেছে অবিরাম যেখানে সবুজ শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে সচ্ছল ও স্বাধীন মাছেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে কত বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন আকারের মাছ আলোর রেখা যেন তাদের টান দিয়েছিল আর তাতেই আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছিল অগন্তি মাছের ঝাঁক যেন কোনো তৃতীয় নয়ন চোখের সামনে থেকে কোনো এক বিশ্রী পর্দা তুলে দিয়ে আশ্চর্যকে উন্মোচন করে দিল আমি যখন মুগ্ধ বিস্ময়ে এই আশ্চর্য দৃশ্যে তন্ময় হয়ে রয়েছি নেড কিন্তু তখন মৎস্যকুলের মধ্যে কোনটা সুখাদ্য আর কোনটা অখাদ্য তাই নিয়ে পড়েছে মহা সমস্যায় প্রায় দু ঘন্টা ধরে এই আশ্চর্য মৎস্য বাহিনীকে দেখে গেলুম আমি চেনা অচেনা মাছের বাহিনী নটেলসের আলোর রেখা ধরে ছুটে এলো তার পেছন পেছন ম্যাকারেল স্যালোম্যান্ডার সারমিউলেট সিন্ধু সাপ আরো কত কি তারপর হঠাৎ সেই পুরো কাঁচের জানলা বন্ধ হয়ে গেল আর স্যালনের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল আর সেই অপরূপ দৃশ্য হারিয়ে গেল মুহূর্তে কিন্তু এর অনেকক্ষণ পরও 
আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে হানা দিল সেই সব উজ্জ্বল মসৃণ বিকট সুন্দর মৎস্য বাহিনী সমুদ্রের সেই স্পন্দমান বাসিন্দারা পর পর সাত দিন ক্যাপ্টেন নিমোর কোনো বার্তাই পাওয়া গেল না একবারও তার সঙ্গে দেখাও হলো না আমাদের কাজেই কোনো কথাও হলো না একা একাই ঘুরে বেড়ালুম তার গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায় আর নটেলস ছুটে চলল সেই সিন্ধুতলের চঞ্চল স্রোতের মধ্যে দিয়ে তার নির্দিষ্ট পথ ধরে ক্যাপ্টেন নিমোর কোনো দেখা না পেয়ে নেট আর কনসেল বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল তাহলে কি এই আশ্চর্য মানুষটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নাকি আমাদের সম্বন্ধে তার মত আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে আমার মনে হলো হঠাৎ আড়ালে চলে যাওয়াটাও বুঝি তার রহস্যময় স্বভাবের একটা বিশেষ দিক নিজের চারপাশে কোনো দেওয়াল তুলে দিতেই বুঝি তিনি বেশি ভালোবাসেন জানি না কেন এই মানুষটি আমার সমস্ত চেতনাকে যেন নাড়িয়ে দিয়েছেন হঠাৎ ষোলোই নভেম্বর আমার কামরায় টেবিলের ওপর তার একটি চিরকুট পেল অনেকটা আলেমান হরফের ধরনের লেখা চিঠিটা গসিক ভঙ্গির হস্তলিপি চিরকুটে লেখা অধ্যাপক অরুণা সমীপেশু নটলের জাহাজ ক্রেসপো আইল্যান্ডের জঙ্গলে আগামীকাল প্রাতকালে ক্যাপ্টেন নিমো শিকারে যাবেন বলে স্থির করেছেন এই মৃগয়ায় তিনি অধ্যাপক অরুণা এবং তার সঙ্গীদের সাহচর্য পেলে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করবেন নেট আর কনসেল তো আমন্ত্রণ পেয়েই উল্লসিত হয়ে উঠল অনেক দিন পর পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়া যাবে এটা কি কম আনন্দের কথা কিন্তু তাদের এই আনন্দ পরদিনই মিলিয়ে গেল যখন পরদিন সকালে খাবার টেবিলে ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে দেখা হলো তখনই স্পষ্ট করে সব জানা গেল আমরা ক্রেসপো আইল্যান্ডে যাচ্ছি বটে কিন্তু তা দ্বীপের ওপরে নয় নিচে জলের তলায় সিন্ধু তলে সেই সুন্দর বোনের অধিস্বর ক্যাপ্টেন নিমো সেখানেই আমরা বন্দুক নিয়ে পায়ে হেঁটে শিকারে বেরোব জলের তলায় পায়ে হেঁটে শিকার তাও আবার বন্দুক নিয়ে আমার বিষয়ে অস্ফুট কতগুলি কথায় মুখর হয়ে উঠল প্রফেসর আপনি বোধ হয় ভাবছেন যে লোকটি বুঝি পাগল তাই না তাই যদি ভেবে থাকেন তাহলে আপনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ভাবছেন আমার মতে আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে জলের তলায় মানুষ বেঁচে থাকতে পারে যদি সে অবশ্য নিজের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস নিয়ে যায় তবেই তা আমাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ হাওয়া বাতাস থাকছে সিলিন্ডারের মধ্যে সংমিত বাতাস নিয়ে যাব আমরা মূলত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বাতাস তৈরি হবে তারপর এক ধরনের বিশেষ ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এই ঘন বাতাসকে হালকা করা হবে বুঝলেন আর তারপর সেটা পৌঁছবে আপনার নাকে মাথাটাও অবশ্য ঢাকা থাকবে ডুবুরিদের মতোই পিতলের বোরতুল শিরস্থানে এই বন্দোবস্তে অন্তত ন ঘন্টা বাতাস সরবরাহ করা যাবে বুঝলেন কিন্তু জলের তলায় আপনি দেখতে পাবেন কি করে কেন কোমর বন্ধে বৈদ্যুতিক মশাল মাথা থাকবে আর বন্দুক জলের তলায় বন্দুক কাজে লাগবে কি করে প্রফেসর এটা কোনো সাধারণ বন্দুক নয় সমমিত বাতাসের চাপের গুলি ছুটে চলে গুলিগুলো সব বৈদ্যুতিক শিকারের গায়ে লাগলেই ভুম বোমার মতো ফেটে যায় এগুলো একটা বন্দুকে এরকম প্রায় দশটা করে গুলি থাকে ছোট হাজিরি শেষ করে আমরা ডুবুরি পোশাকের ঘরে গেলাম ঘরটা ইঞ্জিন ঘরের পিছনে সেখানে দেওয়ালে গোটা বারো পোশাক ঝুলছে এই ডুবুরি পোশাকের পরিকল্পনা যিনি করেছেন তার সৃজনী প্রতিভার তারিফ না করে পারা যায় না তামার পাতার ওপর পুরো রাবারের প্রলেপ লাগানো এই পোশাকের আগা গোড়া কোথাও সেলাই নেই পা দুটো ক্রমশ সরু হয়ে নেমে এসেছে শিশে দিয়ে ভারী করা পুরো দুটো জুতোর মধ্যে হাতে দস্তানাও ওইভাবেই পড়তে হয় 
ক্যাপ্টেন নিমোর অনুচরদের সাহায্যে কোনো রকমে এই মস্ত ভারী পোশাক পরা গেল তারপর পিতলের শিরস্ত্রাণ আঁটার পালা পিতলের কলারের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে ওই ভারী শিরস্ত্রাণটি এঁটে দেওয়া হলো শিরস্ত্রাণের মধ্যে তিনটি পুরু কাঁচের জানলা রয়েছে যাতে আশেপাশে বা সামনে তাকাতে কোনো রকম অসুবিধে না হয় নিঃশ্বাস নিতেও কোনো রকম কষ্ট হলো না তারপরে আমরা এক অদ্ভুত ধরনের বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে জলের তলায় শিকারে বেরোনোর জন্য তৈরি হয়ে নিল পোশাকটা এতই ভারী যে নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতাই ছিল না আমাদের ওরা ঠেলে ঠুলে পাশের ছোট্ট কোঠাটায় ঢুকিয়ে দিল কোঠা প্লিজ ক্যাপ্টেন নিমো আরেকজন ডুবুরি পোশাক পরা অনুচর নিয়ে আমাদের সঙ্গে এলেন তারপর ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই শো শো করে একটা শব্দ উঠল অন্ধকারে অনুভব করলুম যে পায়ের তলা থেকে একটা ঠান্ডা স্রোত ওপরে উঠে আসছে বুঝতে পারল ছোট্ট কোঠাটিতে জল ঢুকছে দেখতে দেখতে ঘরটা জলে ভরে গেল আর তারপরেই খুলে গেল একটা ভারী ঢাকার মতো দরজা উজ্জ্বল সবুজ আলো জ্বলে উঠল পাশে পরক্ষণেই ডুবো জাহাজের ভেতর থেকে আমরা বেরিয়ে এসে সমুদ্রের তলায় এসে নামল ক্যাপ্টেন নিমই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মাঝখানে রইলুম আমি আর কনসেল সকলের পেছনে রইল ক্যাপ্টেন নিমোর সেই অনুচর নীলছে আলোয় একশো ফুট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় আর তারপরে নীল কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে গেছে এত ভারী পোশাক পরে জলের নিচে হাঁটতে কিন্তু মোটেই অসুবিধে হচ্ছিল না বরং বেশ হালকা লাগছিল আর কেমন যেন নতুন এক মজার অনুভূতি হচ্ছিল বেলা তখন দশটা হবে সূর্যের আলো জলের মধ্যে প্রতিশোধিত হয়ে মসৃণ বালির উপর থেকে ঠিকরে পড়ছিল তারও কিছুক্ষণ পরে সূর্য কিরণ ট্যারচা হবে জলের মধ্যে প্রবেশ করল আর কাঁচের মধ্যে থেকে যেমন সাত রঙে ভেঙে আলো বিচ্ছুরিত হয় ঠিক তেমনিভাবে বর্ণালীর মতনই তার সাত রঙে ভেঙে গেল এর সেই সাত রঙের স্নিগ্ধ সুষমা সিন্ধুতলের এই আশ্চর্য জগতে যেন কোনো অপূর্ব স্বপ্ন লোক সৃষ্টি করে গেল কত বিচিত্র উদ্ভিদ গুল্ম কঠিন আঁশে ঢাকা প্রাণী যেন বর্মাবৃত আর কত অগুন্তি ধরনের মাছ যে চোখে পড়ল তার কোনো ইয়ত্তা নেই সেই নীল আলো অন্ধকারের মধ্যে নটিলসকে ধীরে ধীরে অনেক পেছনে ফেলে আমরা স্বপ্নের মতো সুন্দর এক অস্পষ্ট দেশে অনেকটা গভীর জলের তলায় এগিয়ে গেল যেখানে শ্যাওলা শামুক হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে আশ্চর্য ও ঐশ্বর্যময় সিন্ধু রূপান্তরে কালক্রমে সমস্ত কিছুই বদলে যায় বেলা একটা নাগাদ ক্রেসপো আইল্যান্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করা গেল সিন্ধু তলের সেই আশ্চর্য অরণ্যের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কি জানে মস্ত গাছপালার মতো বিরাট বিরাট উদ্ভিদ সোজা হয়ে উঠে গেছে ওপরে ছোটখাটো গুল্ম থেকে শুরু করে গাছের ডালপালারও এই ঊর্ধ্বমুখ বৃদ্ধি সত্যি লক্ষ্য করার মতোই ডাঙার উপরে জঙ্গলে যেমন কত জানা অজানা ফুল পাপড়ি সরিয়ে দেয় তেমনি এখানেও ফুটে উঠেছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ সি অ্যানিমেল পাপড়ির মতো ছড়িয়ে পড়া ডালপালায় যেমন গুঞ্জন করে খেলা করে পাখিরা তেমনি সেখানেও খেলা করছে নানা রঙের চঞ্চল মাছেরা ক্যাপ্টেন নিবোর নির্দেশে বিশ্রাম করার জন্য সেখানেই আমরা বসে পড়লুম কখন যে ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রা নেমে এসেছিল জানি না ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার সামনে ক্যাপ্টেন নিমো টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখলাম এক গজ উঁচু একটি অতিকায় সামুদ্রিক মাকোষা গনগনে চোখে রাজ্যের ক্রূরতা নিয়ে আমারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে উঁত পেতে থাকার ভঙ্গি ডাঙার হিংস্র প্রাণীদের মতোই 
এই মূর্তিমান বিভীষিকাটি যে কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ডভাবে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা বুঝতে আমার মোটেই দেরি হল না ধরমর করে উঠে দাঁড়ালুম কনসেল আর ক্যাপ্টেন নিমোর অনুচরটিও তক্ষণই উঠে দাঁড়ালে ক্যাপ্টেন নিমোর ইঙ্গিতে তার সেই অনুচরটি বন্দুকের কুদো দিয়ে এক বিষম আঘাত করলে সেই অষ্টভুজ মাকোসাটিকে ব্যাস পর মুহূর্তেই সেই দানবিক কিস্টার আট বাহু কিলবিল করে কুণ্ডলি পাকিয়ে গেল যন্ত্রণায় প্রচণ্ডভাবে ছটফট করতে লাগলো সে আমরা আবার এগিয়ে চললু ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যাচ্ছে সিন্ধু তলের জমি সেই গাঢ় নীল কুয়াশাও ক্রমশ সব কিছুকে ঢেকে ফেলছে এইখানে এসেই ক্যাপ্টেন নিমো বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিলেন বল্লমের মতো আলোর ফলা অন্ধকারকে আক্রমণ করে হটিয়ে দিল তারপরেই সামনে তাকিয়ে দেখি অ্যানিট পাথরের খাড়া দেওয়াল বোঝা গেল ক্রেসপো আইল্যান্ডের তলায় আসা গেছে ক্যাপ্টেন নিমো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এটাই তার রাজ্যের সীমা তারপরেই প্রবল কঠিন ডাঙা এবার তাহলে ফিরে যেতে হয় ফেরার সময় কিন্তু নিমো আমাদের অন্য পথটি নিয়ে এলেন বেশ খানিকটা চড়াই বে ওঠবার পর হঠাৎ একটি সামুদ্রিক শ্যাওলার ঝোঁক লক্ষ্য করে বন্দুক ছুললেন ক্যাপ্টেন নিমো অমনি ছটফট করতে করতে একটি সিন্ধু ভোদর ছিটকে পড়ল লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট হবে রুপলি আর বাদামি রঙের চামড়াটা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান বোধ করি সেই জন্যই মরা ভোদরটিকে নিমোর অনুচরটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিয়ে চললে ক্রমে আবার বালির রাজ্যে চলল জল এখানে এতই কম যে মাঝে মাঝে আমাদের উল্টো প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল জলের ওপরে দূরে নটিলাসের আলো ঝাঁপসাভাবে দেখা যাচ্ছে নটিলাসকে দেখে তাড়াতাড়ি এগোতে যাব অমনি এক ধাক্কায় নিমু আমাকে গুলমোরাশির ওপর ফেলে দিলেন তার সঙ্গীতিও কনসিলকে তেমনই জোর করে ওই ঝোপের আড়ালে শুয়ে দিল হঠাৎ এই আক্রমণের কারণ কি তা বোঝবার আগেই দেখি ক্যাপ্টেন নিমো মাথা নিচু করে আমাদের পাশে শুয়ে পড়েছেন তার সঙ্গীটিও তাই করল তার পরেই যা চোখে পড়ল তাতে আমার বুকের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল দেখি দুটো প্রকাণ্ড আকৃতির হাঙর মাথার ওপর দিয়ে মন্থরভাবে ভেসে যাচ্ছে জলের এই নেকড়ে দুটির সামনের দিক থেকে ফসফরাসের দ্বীপটি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বলে চিনতে মোটেই অসুবিধা হয়নি হাঙর স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো চোখ বিকট মুখে সারি সারি প্রবল ভীষণ দাঁত আর রূপোর মতো পেট নিচে থেকে স্পষ্ট দেখা গেল প্রায় ছুঁয়ে গেল তারা আমাদের তবু যে দেখতে পেল না এটা আমাদেরও পরম সৌভাগ্য না হলে এই ভীষণ সিন্ধু নেকড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কি ফলাফল যে হতো কে জানে আধ ঘন্টা পরে নটেলসে পৌঁছে গেল বাইরের ঢাকনাটা তখনও খোলা ভিতরে ঢোকার পর ঢাকনাটা বন্ধ করে ক্যাপ্টেন নিমো একটা বোতাম টিপে দিলেন আস্তে আস্তে ঘরের জল নেমে গেল ডুবুরি পোশাক খুলে রেখে যখন নিজের কামরার দিকে এগোচ্ছি তখন অবসাদে আমার সর্বাঙ্গ ভারী হয়ে এসেছে পরদিন সকালে জেগে উঠতেই দেখি শরীরটা বেশ হালকা এবং ঝরঝরে লাগছে প্ল্যাটফর্মের ওপরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল স্বচ্ছ সুন্দর আবহাওয়া দিগন্তে কোনো জাহাজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই ফেনিল নীল জলের ওপর সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করে উঠেছে শান্ত সমুদ্রের মধ্যে কোনো অনন্ত ছন্দে ঢেউ উঠছে আর পড়ছে খানিক্ষণ পরেই যে ছন্দ রক্তের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দেয় সমুদ্রের এই অনন্ত কলরল শুনছি কান পেতে এমন সময় 
ক্যাপ্টেন নিমো এসে দেখা দিলেন আমার উপস্থিতি তার চোখেই পড়ল না সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করে কি এক দুর্বোধ ভাষায় তিনি কতগুলো নির্দেশ দিলেন ডেকের চারধারে আগের রাতে জাল পেতে রাখা ছিল সকালে তাতে অনেক মাছ ধরা পড়েছে বিশ জন নাবিক উঠে এসে সেগুলি তুলে নিতে লাগল এই নাবিকদের মধ্যে পৃথিবীর সব জাতের লোকই বোধ করি আছে আইরিশ ফরাসি স্লভ গ্রিক ইউরোপের প্রায় সব দেশের লোকই দেখতে পেলুম আমি কিন্তু তারা সবাই কথা বলে সেই দুর্বোধ বিদ ঘুটে ভাষায় যার এক বর্ণও আমি বুঝতে পারি না আর তার ফলে এদের পরিচয়ও বুঝে ওঠা মুশকিল নটিলস এক টানা দক্ষিণ পূব দিকে ছুটে চলেছে পয়লা ডিসেম্বর আমরা বিশুব রেখা পেরিয়ে গেলুম মাঝে মাঝে কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের অরণ্যময় অজ্ঞাত দ্বীপ ছাড়া আর কোনো চেনা অচেনার ভূখণ্ডই কখনো চোখে পড়ে না সমুদ্র এখন মরা পাহাড়ের বিপজ্জনক জলের তলায় কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ যে দেখা গেল তার সংখ্যা নেই কামানে বন্ধুকে শ্যাওলা গুজিয়ে গিয়েছে জাহাজের কামরায় কাঁকড়ার রাজত্ব পাটাতনের খোলে হাঙুর ঘুরে বেড়ায় দক্ষিণ সমুদ্রের রক্তলাল প্রবাল দ্বীপ পেরিয়ে আসার সময় দেখতে পেলুম অনেক বছর আগে ডুবে যাওয়া বহু জাহাজের ধ্বংসাবশেষ কাঠের খোল ও পাটাতন পৌঁছে গিয়েছে জীর্ণ ও নরম হয়ে আছে তারা মাঝে মাঝে ওই সব জাহাজের উদ্দেশ্যে নটলেসের বাহিনী বেরোয় জীর্ণ জাহাজের মধ্যে থেকে যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার করে নিয়ে নটলেসে নিয়ে এসে তোলে শেষকালে প্রবাল সমুদ্র পেরিয়ে গেল নটলেস আমার এখন আর ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে বেশি দেখা হয় না মাঝে মাঝে তিনি আসেন অল্পক্ষণ কথাবার্তাও হয় তারপরেই তিনি নটিলসের পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে চলে যান একদিন ক্যাপ্টেন নিমোর কাছ থেকে শোনা গেল অস্ট্রেলিয়া আর নিউ গিনির মধ্যকার টোরেলস প্রণালী দিয়ে আবার আমরা ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়ব এখানে চোরা পাহাড়ের সংখ্যা এত বেশি যে যে কোনো মুহূর্তে বিষম কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে নিজের হাতে নটলস চালাবার ভার নিলেন ক্যাপ্টেন নিমো নটলস জলের উপর ভেসে উঠল যেন তিনি ইন্দ্রজাল জানেন এমনিভাবে ভোজবাজির মতো চোরা পাহাড়ের বিপদ সংকুল রন্ধ্রপথ দিয়ে অত বড় ডুবো জাহাজটিকে সন্তর্পণে পার করে নিয়ে যেতে লাগলেন তিনি একটা দ্বীপের কাছ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল আমি ছিটকে পড়ে গেলুম ডেকের এক পাশে আসলে একটা চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছিল নটলেস পাহাড়ের খাঁজে আটকে গিয়েছে ওই ধাক্কায় এমনিতে কোনো বিপদ হয়নি তবে পুরো ভরা জোয়ারের সময় ছাড়া এই খাঁজ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই পাঁচ দিন পরে পূর্ণিমা তখন জোয়ারের জলে নটলেস ভেসে উঠবে ততদিন এখানেই অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বুঝি না দুর্ঘটনা নয় ঘটনা এমন ঘটনা যে তার ফলে আপনাকে ডাঙায় আশ্রয় নিতে হবে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নিমো তারপর আসতে বললেন হ্যাঁ ডাঙায় নটিলাসকে আপনি এখনো চেনেননি প্রফেসর তখনই আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেললুম ক্যাপ্টেন নেড আর কনসেলের বড় ইচ্ছে এ কটা দিন জাহাজে না থেকে সামনের ওই দ্বীপটা থেকে ঘুরে আসে কতদিন ডাঙায় পা দেয়নি ওরা আপনার কোনো আপত্তি আছে কি আসলে প্রবল আপত্তিরই প্রত্যাশা করেছিলাম আমি কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন একদমই না ইচ্ছে করলে আপনিও যেতে পারেন পরদিন নটেলেসের কুলুঙ্গি থেকে নৌকো নামানো হল আটটার সময় বন্দুকেই কুড়ুলে সজ্জিত হয়ে রওনা হলুম আমরা 
নেড হাল ধরে বসল আমি আর কনসেল প্রাণপণে দাঁড় টানলু নেডল্যান্ডের ফুর্তির শেষ নেই এতদিনে ওই জেলখানা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে আর কোনো দিনই সেখানে ফিরে যাওয়ার মতলব তার নেই জেলবোয়া দ্বীপের বালিতে নটলেসের নৌকো যখন গিয়ে ঠেকল তখন সাড়ে আটটা বাজে সত্যি বলতে কি দাঙায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল আমার মধ্যে আসলে নটেলসে যে কখনো কষ্টে ছিলুম তা নয় বরং কোনো রকম অস্বাচ্ছন্দেরই অবকাশ ছিল না সেখানে যখন যা চাই তৎক্ষণাৎ তা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় এমনকি ক্যাপ্টেন নিমুর বিরাট গ্রন্থাগারে আমার পড়াশোনানো তো কোনো অসুবিধেই হচ্ছিল না উপরন্তু নটেলসের কাঁচের জানলা দিয়ে এই আশ্চর্য সিন্ধুতলের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞান শাবকের যে সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু তা সত্ত্বেও শক্ত মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছিলাম আসলে আমরা ডাঙারি জীব সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিকের কৃতদাস অথচ আমরা মাত্র দু মাস ধরে নটিলসের যাত্রী হিসেবে সিন্ধুতলে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমাদের অভিযান তাই আনন্দে ও উৎসাহে ভরে গেল নেডের ফুর্তি আর উৎসাহ তো শেষ নেই তার নাকি মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছে ডাঙার জগতের পশু পাখির মাংস না ভক্ষণ করলে তার মুখে নাকি কখনোই রুচি ফিরবে না তাই আমরা টোটো করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালুম আমাদের শিকারের উদ্দেশ্যে রাত্রে সমুদ্রের তীরে বসে মাংস পুড়িয়ে চেনা অচেনা সুস্বাদু ফলে আমাদের নৈশ ভোজ সাঙ্গ হল কাছেই আমাদের নৌকো বাঁধা একটু দূরে নটেলস কোন মস্ত পাথরের মতো সমুদ্রের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নেডল্যান্ডের প্রচণ্ড ফুর্তি আমাদের নৈশ ভোজকে আরও চঞ্চল ও আনন্দময় করে তুলল তার তৃপ্তি এখানেই সবচেয়ে বেশি যে নটেলসের নরাধমেরা কিছুতেই এই উপাদেয় খাদ্যের আস্বাদ পাচ্ছে না দ্বিতীয় দিনও সন্ধ্যার পরে দ্বীপের উপকূলে আমাদের নৈশ ভোজ সাঙ্গ হল আর খেতে খেতে এই প্রথম আমি কনসেলের মুখে তার গোপন ইচ্ছার প্রকাশ শুনতে পেল আহা আজ সন্ধ্যায় যদি ওই নটিলাসে ফিরতে না হতো আর যদি কোনো দিনই না ফিরি কিন্তু তার কথা সে সবার আগেই আচম্বিতে আমাদের পায়ের কাছে একটা মস্ত পাথর এসে পড়ল সচমকে জঙ্গলের দিকে তাকালুম আমরা আকাশ থেকে তো পাথর পড়ে না কনসেল বললে অনন্ত উল্কা বলে কনসেল তার হাতের পায়রার ঠ্যাংটায় কামড় বসাতে যাবে এমন সময় দ্বিতীয় আরও একটা পাথর এসে পড়ল আর পড়ল ঠিক তার হাতেই এবং পায়রার ঠ্যাংটা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল তিনজনই উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলে ধরল কেউ কোনো আক্রমণ করলে তাকে সমুচিত উত্তর দিতে হবে বাদরের কাণ্ড নয় তো এটা বন মানুষই বটে তবে তাদের জঙ্গলি বলা হয় নৌকায় শিগগিরি চলো সবাই এসো বলেই দৌড়তে লাগলো আমি এই সব দ্বীপে যে চতুষ্পদ সাপদের চেয়ে দ্বীপদ নরখাদকের ভয়েই বেশি তা আমার জানা ছিল তৎক্ষণাৎ গাছপালার আড়াল থেকে তীরধনুক নিয়ে জোনাকুড়ি জঙ্গলির আবির্ভাব হল আমরা যেখানে বসে নৈশভোজ সারছিলুম নৌকাটা সেখান থেকে প্রায় ষাট ফিট দূরে বাঁধা ছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলুম আমরা নৌকো লক্ষ্য করে নেট কিন্তু বিষম বিপদের মধ্যেও তার ফল মূল আর মাংসের সংগ্রহ আনতে ভুলল না আরও কয়েকটা ঢিল এসে পড়ল আমাদের আশেপাশে তাড়াতাড়ি দাঁড় টেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নটলেসে পৌঁছে গেল ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন সুরের মধ্যে ডুবে আছেন যেন তিনি আমার কথা তার কানেই পৌঁছল না তার হাত ধরে আমি আবারও বললুম এই যে ক্যাপ্টেন এক্সকিউজ মি হ্যালো ও আপনি তার শিকার কেমন লাগলো উদ্ভিদবিদ্যার কোনো নতুন তথ্য জোগাড় হলো হ্যাঁ ক্যাপ্টেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা একদল দ্বিপদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি 
বংশ পরম্পরায় যাদের বেশ বিপজ্জনক বলে খ্যাতি রয়েছে আচ্ছা তা সেই দ্বিপদগুলো কি জমলি জমলি পৃথিবীর এক জায়গায় পা দিয়ে বর্বর জমলি দেখে আপনি অবাক হচ্ছেন প্রফেসর একটা জায়গার নাম করুন তো যেখানে বর্বরদের বাস নেই আর তাছাড়া আপনি যাদের বর্বর জমলি বলেন তারা কি অন্য কারোর চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট সে নয় বুঝলাম কিন্তু ক্যাপ্টেন জঙ্গলিরা কোথায় নেই প্রফেসর আমি এই বর্বরদের পৃথিবীর সর্বত্রই দেখেছি তা আপনি যদি নটেলসের মধ্যে তাদের দেখতে না চান তাহলে তো আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় সে সম্বন্ধে আপনাকে ভাবতে হবে না এতে উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই কিন্তু ওরা যে সংখ্যায় অগন্তি কতজনকে দেখেছেন আপনি সে অন্তত একশো তো হবেই ক্যাপ্টেন নিমো আবার অর্গানিক চাবিতে হাত দিলেন মশিয়া যদি পাপুয়ার সমস্ত বর্বর এসে চড়া হয় তবু নটিলাসের গায়ে একটা আঁচড় কাটারও কারো ক্ষমতা নেই বলেই আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আবার তিনি অর্গানের উপর ঝুঁকে পড়লেন পরের দিন কাতারে কাতারে পাপু আর জঙ্গলিরা চারপাশ থেকে নটলসকে ঘিরে ধরল কিন্তু জাহাজের ওপরে উঠতে বা জাহাজের খুব কাছে আসতে তাদের কারোরই সাহসে কুল হল না সারা দিন তারা তীরে ভিড় করে রইল রাতে তীরে জ্বলে ওঠা অজস্র অগ্নিকুণ্ড দেখেও বোঝা গেল অচিরে নটলসের সঙ্গ ত্যাগ করার মতল তাদের নেই তার পরের দিন ডেকের ওপর উঠতেই দেখা গেল গোটা কুড়ি ফাঁপা গাছের কেন জলে ভাসিয়ে বিস্তর পাপুয়া যোদ্ধা নটলসকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে আমাকে আর কনসেলকে দেখেই তারা চেঁচামেচি করে উঠল তারপরেই আমাদের আশেপাশে এক ঝাঁক তীর এসে পড়ল এবারে তাহলে সত্যিই তারা আক্রমণ করার জন্য উৎসুক অথচ জোয়ার না এলে তো এক চুলও নড়ানো যাবে না নটেলসকে তাহলে কি আর রোখে নেই হন্তদন্ত হয়ে নিচে গিয়ে ক্যাপ্টেন নিমোকে খবর দিল ক্যাপ্টেন নিমো কিন্তু আদৌ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে নটেলসের বহির বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিলেন তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন আহ মিথ্যেই আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন প্রফেসর আপনাদের যুদ্ধ জাহাজের কামানের গোলায় যদি নটেলসের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে না পারে তাহলে ভেবে দেখেছেন এই একশোটা পাপুয়াই বা তীর্ধনুক নিয়ে কি করবে কিন্তু ক্যাপ্টেন কাল বাতাস নেবার জন্য আপনাকে তো নটেলসের ঢাকনি বা ওই বহিটা খুলতেই হবে তখন যে জঙ্গলিটা ভেতরে ঢুকে পড়বে মশের আর না বহিরই খোলা থাকলেও কি নটেলসের ভেতরে ঢোকা এতটাই সহজ আপনি কিছু মাত্র বিচলিত হবেন না ও হ্যাঁ ভালো কথা নটিলাস কিন্তু কাল দুটো চল্লিশের সময় জোয়ারের জলে ভেসে উঠবে জঙ্গলিদের প্রসঙ্গে আর কোনো কথাই বললেন না ক্যাপ্টেন নিব এই কদিনে এই অদ্ভুত মানুষটিকে যতটুকু চিনেছিল তাতে আমিও কোনো রকম উচ্চবাচ্য না করে নিজের ঘরে ফিরে এলুম ফিরে এলুম বটে কিন্তু সে রাতে জঙ্গলিদের উৎপাতে ভালো করে ঘুমুনো গেল না সারা রাত তারা নটেলসের ওপর উন্মাদের মতো দাপাতাপি করতে লাগল আর থেকে থেকে রক্ত জল করা রণহুঙ্কার দিলে পরের দিন বেলা যখন দুটো পঁয়ত্রিশ ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে ডেকে ওঠ বা সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন গিয়ে দেখি নেট আর কনসেলও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপ্টেন নিমোর নির্দেশ মতো একটি নাবিক বহিরদ্বারটি খুলে দিল তৎক্ষণাৎ বিকট উল্কি কাটা একটি বিশ্রী মুখ দেখা গেল ফোকর দিয়ে আর পরক্ষণেই কান ফাটা আর্ত চিৎকারে জঙ্গলিটা লাফিয়ে উঠল আরও কয়েকটি জঙ্গলি কৌতূহলের বসে রেলিংয়ে হাত দিতেই তাদেরও ওই একইভাবে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠতে হলো তিরিং তিরিং করে লাফিয়ে ওরা গিয়ে নামতে থাকলো কেন ডেকের ওপর একটা দারুণ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল ব্যাপার দেখে কনসেল তো হে সেই লুটোপুটি কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল নেটের আবার কৌতূহল আর বুকের পাটা দুটোই কিঞ্চিৎ বেশি তাই সে সিঁড়ির রেলিংয়ে হাত রেখে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করল 
সঙ্গে সঙ্গে সেও বিকট চিৎকার করে আমাদের দিকে ছিটকে এলো নেটের চেঁচানি শুনেই সমস্ত রহস্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল ক্যাপ্টেন নিমো রেলিংয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ চার্জ করে দিয়েছেন আর এমন মাত্রায় করে দিয়েছেন যে প্রবল ধাক্কা লাগবে কেউ তাছাড়া আর কোনো ক্ষতিই হবে না কিন্তু তাতেই মন্ত্রের মতো কাজ দিল সমস্ত ব্যাপারটা ভৌতিক বা অপার্থিব ভেবে উন্মাদের মতো পাপুয়ারা পালাতে লাগলো দেখতে দেখতে তাদের চিৎকার দূরে মিলিয়ে গেল ইতিমধ্যে জোয়ারের জলে নটলের ভেসে উঠেছিল ঠিক দুটো চল্লিশের সময় ইঞ্জিন জেগে উঠল সশব্দে শুরু হলো চাকার আন্দোলন ধীরে ধীরে সেই ভয়ানক টোরেজ প্রণালীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল নটেলস পরের দিন সকালবেলা নটেলসের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি ফার্স্ট অফিসার সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যথোচিত নির্দেশ দিচ্ছেন নটেলস তখন একশো পাঁচ দ্রাখিমা আর পঁচাত্তর ডিগ্রি দক্ষিণ অন্তরেখায় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে সম্ভবত এই কদিন টোরেজ প্রণালীতে আটকে থাকতে হয়েছে বলে এত জোর এসে যাচ্ছে আমি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াবার পরক্ষণেই ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এসে দাঁড়ালেন তারপর পাথরের মূর্তির মতো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নিমো দূরবীন নামিয়ে কি এক দুর্বোধ ভাষায় ফার্স্ট অফিসারকে কি সব কথা বললেন অফিসারকে অত্যন্ত অস্থির ও উত্তেজিত দেখাল কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমোর শান্ত ও সংযত মুখ দেখে কারোরই কিছু বোঝার জো ছিল না আমাদের দিকে দৃকপাত পর্যন্ত না করে কিছুক্ষণ ইতস্তুত পায়চারি করলেন ক্যাপ্টেন কেবল একটু থেকে থেকে দিগন্তের সেই বিশেষ দিকটার দিকে তাকাতে থাকলেন অফিসারও তার দূরবীন দিয়ে বারবার সেই দিকে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু আমি সেদিকে তাকিয়ে কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না সূর্য আর সমুদ্রের মিলন মন্দিরে কিছুই দেখা গেল না এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে পেয়েছেন তারা হঠাৎ ক্যাপ্টেন নিমো ফার্স্ট অফিসারকে কি একটা নির্দেশ দিতেই নটলেসের গতি আরও বেড়ে গেল আমার আর এই রহস্য ভালো লাগল না অধীরভাবে স্যালনে ফিরে গিয়ে একটা দূরবীন নিয়ে চোখে দিল কিন্তু কিছু নিরীক্ষণ করার আগেই এক হ্যাঁচকা টানে তা হাত থেকে খসে পড়ল পিছনে ফিরে তাকিয়ে যাকে দেখল তিনি ক্যাপ্টেন নিমো হলেও তাকে আমি চিনি না সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছেন তিনি কোঁচকানো ভুরুর তলায় চোখে তারা দপদপ করে জ্বলছে দৃঢ় বিন্যস্ত ঠোঁটের ভেতর দাঁতে দাঁত চেপে আছেন তিনি কেমন যেন শক্ত হয়ে গিয়েছে তার শরীর কঠিন হয়ে উঠেছে মুখচ্ছবি আর তার আস্ত প্রতিচ্ছবি থেকে কি এক প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে তাহলে কি না জেনে এমন কোনো অপরাধ করেছি যাতে রোষে তার সমগ্র মূর্তি এমন বদলে গিয়েছে কিন্তু পরক্ষণে বুঝতে পারল তার রোষ ও ঘৃণার উৎস আমি নই কারণ কঠিনভাবে তখনও তিনি দিগন্তের সেই বিশেষ কোনটির দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ফার্স্ট অফিসারকে কোনো বিদেশি ভাষায় অল্প কয়েকটি কথায় নির্দেশ দিতে দিতে তিনি নিজেকে সামনে নিলেন অসির রোনা নটিলাসে আশ্রয় দেওয়ার সময় আপনাদের যে শর্তগুলো দিয়েছিল তা মান্য করার সময় এখন এসে গিয়েছে কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারছি না আপনাদের তিনজনকে একটি ঘরের মধ্যে বন্দি রাখা হবে পরে অবশ্য যথাসময় চলাফেরার স্বাধীনতা পাবেন সে সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই আপনি নটেলসের সর্বময় কর্তা কাজেই আপনি যা বলবেন তা করতেই হবে এই কথার পর তার নির্দেশ মান্য করা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না নিচে আসতেই চারজন নাবিক আমাদের নিচে নিয়ে গেল সেই ঘরটিতে যেখানে সর্বপ্রথম আমাদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেখানে টেবিলের ওপর খাবার দাবার সাজানো ছিল নেড গোড়ায় খুব খানিটা চোটপাট করল আমি যদিও সাত পাঁচ নানা কথা ভাবছিল 
তবু আমি দেরি না করে হাত লাগালো কারণ সেই লোক কোনো বাক্য ব্যয় না করে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহারে তন্ময় হয়ে পড়ল খাওয়া শেষ হওয়ার পরেই নেট আর কনসেল দিব্যি শুয়ে পড়ে ঘুম লাগালো হঠাৎ এমন সময় ওদের ঘুমিয়ে পড়ার কোনো কারণ বুঝলাম না আমারও বেজায় ঘুম পাচ্ছিল চোখের পাতায় কে যেন আঠা মাখিয়ে দিয়েছে কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছি না সেই আধ ঘুম ও অবজাগরণের মধ্যে চোখিতে একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে গেল বুঝতে পারল যে ক্যাপ্টেন খাবারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন নটেলস তখন আর তুলছিল না সম্ভবত জলের তলায় ডুব দিয়েছে তারপর আর কিছু মনে নেই পরের দিন ঘুম ভাঙলে আশ্চর্য রকমের ঝরঝরে লাগলো নিজেকে তাড়াতাড়ি উঠে দেখি দরজাটা খুলে গেল তার মানে আমি এখন স্বাধীন আমার চলাফেরার এখন আর কোনো বাধা নিষেধ নেই করিডরে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে যাবার দরজা খোলা দেখে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হল নেট আর কনসেল সেখানেই ছিল তখন সমুদ্র তেমনই শান্ত নীল আকাশ ফেটে সাদা রোদ ছুঁয়ে পড়ছে কোনো উপদ্রব বা কিছুরই চিহ্ন রইল না আর এই শান্ত সমুদ্রের মধ্যেই নটেলস ভেসে যাচ্ছে তার সমস্ত গোপন রহস্য সমেত নিচে নেমে এলুম নটেলসও জলের তলায় ডুব দিলে খানিক পরেই আবার ভেসে উঠলে কয়েকবার এমন করে ওঠানামা করল ডুবো জাহাজ যেন কোনো কারণে বড় অশান্ত বড় অস্থির হয়ে পড়েছে সে বেলা তখন দুটো হবে আমি সালানি বসে আমার দিনলিপি লিখছি এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমো এসে ঢুকলেন আমার শুভেচ্ছার উত্তরে সামান্য মাথা নুইয়ে চুপ করে অভিবাদন জানালেন আর কোনো কথাই বললেন না তার সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছাপ চোখ দুটি রক্তবর্ণ সারা রাতে বোধ হয় এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি অস্থিরভাবে খানিক্ষণ পায়চারি করলেন তিনি ঘরের মধ্যে দু চারটে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখলেন কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যন্ত্রপাতির দিকে তার মোটেই মন নেই যেন কি একটা বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করছেন কিন্তু কিছুতেই আর মনস্থির করতে পারছেন না শেষকালে আমার সামনে এসে সোজাসুজিভাবে জিজ্ঞাসা করলেন মহাশয় রটনা আপনি কি কখনো ডাক্তারি করেছেন প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে প্রথমটায় আমি অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ক্যাপ্টেন নিমো আবার জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি ডাক্তারি জানেন আমি এটা জানি যে আপনাদের কয়েকজন সহকর্মী চিকিৎসা বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু আপনি আপনি পারেন আমি আসলে ডাক্তার ছিলাম প্যারিস বিচিত্র ভবনে যোগ দেওয়ার আগে আমি ডাক্তারি করত তাহলে আমার একজন লোককে আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখবেন কি ও মা কেন দেখব না তার কি খুব অসুখ করেছে হঠাৎ কোনো কথা না বলে ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে সঙ্গে করে একটা ছোট্ট কামরায় নিয়ে গেলেন লোকটি যে মুমুসু তা বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না কি একটা ভোঁতা হাতিয়ারের মারাত্মক আঘাতে তার মাথার খুলি চৌচির হয়ে মগজটা বেরিয়ে চলে এসেছে রক্তমাখা পট্টিটা খোলবার সময় টু শব্দটিও করল না সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে মুখ থেকে মনে হল লোকটা বোধ হয় আসলে ইংরেজ দেখার কিছুই ছিল না বস্তুত এরই মধ্যে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ হাত পা ঠান্ডা হতে শুরু করেছিল এমন মারাত্মক চোট ও পেল থেকে তা শুনে আপনার কি হবে হঠাৎ একটা দারুণ ঝাঁকুনিতে ইঞ্জিনের একটা কিলক ভেঙে যায় আর তারপর সে লাফিয়ে গিয়ে চোরটা সম্পূর্ণ নিজের মাথায় নিয়ে সঙ্গীকে বাঁচিয়ে দেয় কিন্তু ওসব ছাড়ুন অবস্থা কীরকম দেখলেন বলার কিছুই নেই ক্যাপ্টেন খুব বেশি হলে বোধ করি আর মাত্র দু ঘন্টা ওর পরমায়ু হ্যাঁ কিছুতে কি ওকে বাঁচানো যাবে না না ক্যাপ্টেন 
কোনোভাবেই সম্ভব নয় ক্যাপ্টেন নিমোর হাত দুটি হঠাৎ কি একটা প্রচণ্ড আবেগে মুঠো হয়ে গেল তারপরেই তার চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো জলের ধারা কি করে মানুষের দেহে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ নিভে আসে আরও কিছুক্ষণ তাই দেখে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে রাত্রে আমার আর ঘুম হল না সারা রাত ধরে ক্যাপ্টেন নিমোর চঞ্চল ও স্পর্শাতুর আঙুলের তলায় গম্ভীর অর্গেন কেঁদে উঠল মানুষের কোনো আবেগ যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না সেখানে এই বিষণ্ন চাপা কান্নার মতো সঙ্গীত যেন কোনো পাখির মতো বারে বারে পাখা ঝাঁপটে পৌঁছতে চাইছে পরের দিন সকালবেলায় সমুদ্রের অনেক নিচে নিঃশব্দ এক শোক যাত্রা বয়ে গেল এটি কফিন কাঁধে প্রবাল স্তূপে অন্ত্যেষ্টি হল লোকটির আর লাল ফুলের মতো প্রবাল ছড়িয়ে রইল তার কবরের ওপর সেই স্তব্ধ শোকাতুর শেষ যাত্রার সঙ্গী ছিল আমিও ফিরে আসার পর ক্যাপ্টেন নিমোকে বলেছিলুম সত্যি ভাঙরের খবর থেকে অনেকটাই দূরে আপনাদের এই কবরখানা শুধু হাঙর নয় মানুষেরও কাছ থেকে অনেক দূরে এই রহস্যময় মানুষটির কথা যত ভাবি ততই মনে হয় একে ছুঁতে পারি এমন সাধ্য আমার নেই কে ইনি কোন দেশের মানুষ কোন গভীর ক্ষত তিনি লুকিয়ে রেখেছেন বুকের ভেতর কেন সমস্ত মনুষ্য সমাজের প্রতি তার বিরাগ ও বিতৃষ্ণা এমন প্রবল অথচ তার বুকের মধ্যে যে ভালোবাসার এক অফুরন্ত প্রশোভন আছে তা কাল সারা রাত অর্গানের অফুরন্ত কান্নায় উপচে উঠেছিল কবি শিল্পী বৈজ্ঞানিক বিদ্রোহী যোদ্ধা কোমলে ও কঠোরে তুলনাহীন এই মানুষটিকে আমি কোনোদিনই বুঝতে পারবো বলে মনে হয় না আর তাই আমাদের মাপকাঠিতে তাকে বিচার করবার কথাও আমি ভাবতেও পারি না পরের দিন ভোরবেলায় একটি পরিচারক এসে আমাকে ক্যাপ্টেন নিমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেল সমুদ্রের নিচে মুক্তর খেত দেখতে ইচ্ছুক কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন দেখে কে বলবে এই মানুষটি কাল অমন আর্ত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন নেট আর কনসেল তো এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনেই আনন্দে নৃত্য করে উঠল সেই ডুবুরি পোশাক পরে ছুরি সম্বল করে শুরু হলো আমাদের অভিযান নেট কিন্তু কিছুতেই হারপুন না নিয়ে যেতে রাজি হলো না হারপুন ছাড়া জলের প্রাণীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে নাকি কিছুতেই রাজি নয় ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে এমন অনেক সামুদ্রিক জীব দেখা গেল যাদের কোনো দিন এভাবে দেখতে পাবো বলে কল্পনাও করিনি তাদের মধ্যে মস্ত ও ভীষণ একটি কাঁকড়াকে দেখে যা ভয় পেয়েছিল তাও কোনো দিন ভুলবো না সমুদ্র তলের মতো রোমাঞ্চকর জায়গা আর নেই পাহাড় হচ্ছে গম্ভীর বিস্ময়কর ও অচঞ্চল কিন্তু সমুদ্র যেন পৃথিবীর অশান্ত হৃদপিণ্ড কোন এক অধীর আবেগে প্রতি মুহূর্তেই চঞ্চল হয়ে রয়েছে কোন এক রহস্যময় ভাষায় সে যেন সবসময় কি বলতে চাইছে অসীমকে অনেকক্ষণ হাঁটার পর মুক্ত খেতে গিয়ে পৌঁছল খেতি বটে যেখানে সেখানে ঝিনুক পড়ে রয়েছে বাদামি তন্তুর বাঁধনে তারা বন্দি মৃত ও ব্যথিগ্রস্ত কোনো এক অদ্ভুত রোগে যখন তাদের দেহ থেকে খরণ হতে থাকে অবিরাম 
তখন তাই জমে জমে ক্রমে এই অমূল্য সিন্ধু রূপান্তর ঘটিয়ে দেয় শুক্তির মধ্যে কোনো অধীর অশ্রুর মতো ঝকমক করে ওঠে মুক্তর দানা কত যে ঝিনুক পড়ে আছে তার কোনো সীমা সংখ্যা নেই নেট তো দু হাতে লুট করতে থাকল দেখতে দেখতে তার থলি বোঝাই হয়ে গেল ক্যাপ্টেন নিমো তারপরে আমাদের পথ দেখিয়ে মস্ত একটা গুহায় নিয়ে গেলেন সিন্ধুতলের এই গুহার খোঁজ যে তিনি ছাড়া আর কেউ রাখে না তা স্পষ্ট বোঝা গেল বড় বড় ধামের ওপর গুহার ছাদটা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর আশেপাশের সমুদ্রের জীবেরা যেন অনধিকার প্রবেশে ক্ষুব্ধ হয়ে অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করছে আমাদের এক জায়গায় এসে ক্যাপ্টেন নিমো থেমে গিয়ে আঙুল বাড়িয়ে যা দেখালেন তা দেখে দোস্তর মতো তাজ্জব হয়ে গেল গুহাটা সেখানে কুঁয়োর মতো গভীর হয়ে গিয়েছে আর তারই একেবারে তলায় শুয়ে আছে বিশাল একটি শুক্তি এত বড় ঝিনুক আমি নটেলাসের সংগ্রহশালাতেও দেখিনি স্থির শান্ত জলে কত বছর ধরে যে এই ঝিনুকটি বেড়ে উঠেছে তা আর কে জানে ক্যাপ্টেন নিমো যে এই বিশেষ ঝিনুকটির কথা আগে থেকেই জানতেন তা তক্ষণই বোঝা গেল ঝিনুকের বিশাল ডালা দুটি বন্ধ হয়ে আসছিল কিন্তু চকিতে ক্যাপ্টেন নিমো তার ছোরাটা তার ফাঁকে রাখতেই ডালা দুটি আর পুরোপুরি বন্ধ হতে পারল না আর সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ভেতরের জিনিসটি দেখতে পেয়ে আমি হতবাক হয়ে গেলুম মুক্ত যে নারকেলের মতো এত বড় হতে পারে তা আমি নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না নটেলসেও এত বড় মুক্ত আমি দেখিনি আমি হাত বাড়াতে যেতেই ক্যাপ্টেন নিমো বাধা দিয়ে ছোড়াটা টেনে নিলেন অমনি ঝিনুকের ডালা দুটি বন্ধ হয়ে গেল বছরের পর বছর ধরে এই গোপন গুহায় এইভাবেই বড় হয়ে চলবে মুক্তটা তারপর একদিন ক্যাপ্টেন নিমো তার সংগ্রহ করে এনে বিচিত্রা ভবনে সাজিয়ে রাখবেন সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে অনির্দিষ্টভাবে এদিক ওদিক ঘুরছি হঠাৎ ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে টান দিয়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে দাঁড় করিয়ে দিলেন একটু দূরেই জলের মধ্যে চলমান একটি ছায়ামূর্তি দেখে তার কারণ বোঝা গেল হাঙর নাকি সেই জাতীয় কোনো হিংস্র সিন্ধু প্রাণী না কিছুই নয় আসলে সিংহলের একটি মুক্ত ডুবুরি জলের ওপরে তার ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা ভাসছে লোকটা একবার নিচে নেমে দ্রুত হাতে ঝুলি ভর্তি করে মুক্ত তুলছে তারপর চট করে ওপরে উঠে যাচ্ছে পরক্ষণেই আবার নতুন ঝুলি নিয়ে আসছে হঠাৎ লোকটা যেন কোনো দারুণ ভয় আঁতকে উঠল পরক্ষণেই তার মাথার ওপরে ভেসে এলো মস্ত একটা রুপুলি ছায়া হাঙুরের পেট হাঙরের উন্মুক্ত দাঁতের শাড়ি আর ক্রুর নিষ্ঠুর চোখ দেখেই সে বুঝতে পারল কেন তাকে সিন্ধু নিখড়ে বলা হয় প্রথম আক্রমণটা লোকটা কৌশলে এড়িয়ে গেল বটে কিন্তু পরের বাড়ি হাঙরটির ল্যাজের ঝাঁপটায় সে উল্টে পড়ে গেল নিচে অমনি হাঙরটা তীব্র বেগে ঘুরে নিচে নেমে এলো এই বুঝি তার ওই চোখা লোভী নিষ্ঠুর দাঁতের ফাঁকে লোকটা টুকরো টুকরো হয়ে যায় এক লাফের সামনে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন নিমো হঠাৎ নতুন শত্রু দেখে তার দিকে তেড়ে গেল হাঙরটা উদ্যত ছোড়া হাতে তিনি তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই রাক্ষসে মাছটা যেই কাছে এগিয়ে এলো অমনি চট করে এক পাশে সরে গিয়ে ছোড়াটা তিনি আমুল তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন কেউ যেন লাল রং ছিটিয়ে দিলে জলে হাঙরটার এক পাখনা আঁকড়ে তখনও বারে বারে ছোড়া চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন কিন্তু পরক্ষণেই তাকেও এক ঝাঁপটায় ছিটকে পড়তে হলো হাঙরটা হাঁ করে তার দিকেই নেমে গেল তৎক্ষণাৎ এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে একটা হারপুন এসে বিঁধল সেই সিন্ধু নেকড়ের হৃদপিণ্ডে ক্যাপ্টেন চট করে এক পাশে সরে গেলেন নেড নেড ল্যান্ডি তার হারপুন ছুঁড়ে ক্যাপ্টেন নিমুকে বাঁচিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন নিমো সেই সিংহলি ডুবুরিকে নিয়ে জলের ওপর ভেসে উঠলেন ডিঙির ওপরে উঠে অল্প চেষ্টাতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে 
এতগুলো অদ্ভুত পোশাক পরা লোককে তার উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে লোকটা ভয় কেঁপে উঠল ক্যাপ্টেন নিমো তাকে একখানি মুক্ত উপহার দিলেন নটলেসে ফিরে এসে নাবিকদের সাহায্যে এই বিষম পোশাক খুলে ফেলে ক্যাপ্টেন নিমো প্রথম কথাটি বললেন নেডের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ নেডল্যান্ড তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই ক্যাপ্টেনের মুখে সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা খেলে গেল শোধবোধ হলো ক্যাপ্টেন প্রথম ধন্যবাদ তা আমারই জানানো উচিত ছিল পৃথিবী মানবজাতির কাছ থেকে নিজেকে অমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে এনেছেন বটে নিজের জীবন বিপন্ন করেও তারই একজন প্রতিনিধিকে তিনি যে কেন বাঁচাতে গেলেন তার কোন উত্তর পাওয়া সত্যিই কঠিন ক্যাপ্টেন নিমুজ যাই বলুন না কেন তিনি নিজের হৃদয়কে এখনো সম্পূর্ণ হত্যা করতে পারেননি বাইরে থেকে তাকে পাশান মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি ঠিক তার উল্টো এ কথার অর্থ কি এই যে তিনি একটি পরাধীন জাতের প্রতিনিধি আর সেই জন্যই ওই সিংহলিটির প্রতি তার এত দরদ নাকি আক্ষরিকভাবেই তিনি ভারত নামক উপমহাদেশের অধিবাসী রহস্যটা মোটেই পরিষ্কার হলো না বটে কিন্তু এইটা বোঝা গেল এই বিদ্রোহী মানুষটি যে কোনো পরাধীন জাতির জন্য আত্মবিসর্জন করতে পারেন ফেব্রুয়ারি মাসের ন তারিখে নটলেসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন নিমুর দেবার চুরুট টানছি আর দেখছি লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে নটলেস কেমন করে আসন্ন ভূমধ্য সাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমু আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন মহসুর রোনা আপনি কি জানেন যে পরশু দিন আমরা ভূমধ্য সাগরে পৌঁছব হ্যাঁ তাহলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসার জন্য নটেলেসকে বাতাসের চেয়েও দ্রুত ছুটতে হবে উত্তমাশা অন্তরীপ কেন ঘুরতে যাব আর আফ্রিকার পাশ দিয়ে যে যাব সেটা আপনাকে কে বলল হ্যাঁ কিন্তু নটেলেস যদি ডাঙার উপর দিয়ে না যায় কেন ডাঙার নিচে দিয়েও তো যাওয়া যায় নিচে দিয়ে লোকে এখন সুয়েজ খাল কাটছে বটে কিন্তু প্রকৃতি ঠাকরুন অনেক আগেই শেখা ছেড়ে রেখেছেন সুয়েজের তলা দিয়ে পোর্ট সহিদ পর্যন্ত মাটির নিচে দিয়ে একটা সুরঙ্গ রয়েছে আমি যার নাম করেছি আব্রাহাম সুরঙ্গ সত্যি তা সুরঙ্গটা কি দুই বাদ আপনার চোখে পড়ে যায় না অবশ্য একটু কাণ্ড জ্ঞান খাটাতে হয়েছে ওই সুরঙ্গ না থাকলে আমি লোহিত সাগরে ঢুকতামই না আচ্ছা তা সুরঙ্গটাকে কিভাবে আবিষ্কার করলেন জানতে পারি অবশ্য আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে ভাগ্য যাদের চিরকালের মতো একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে কোনো কথাই গোপন থাকা উচিত নয় সুরঙ্গটা খোঁজ পেয়েছিল মাছ দেখে মাছ দেখে মানে লক্ষ্য করেছিলাম যে একই জাতের কতগুলো মাছ ভূমধ্য সাগরে আর লোহিত সাগরে পাওয়া যাচ্ছে অথচ আমরা জানতাম যে এই দুই সমুদ্রের মধ্যে কোনো যোগসূত্রই নেই তাহলে এই দুই সমুদ্রে যাতায়াত হয় কিভাবে এই রকম কোনো সুরঙ্গ থাকলে লোহিত সাগর থেকে তা উত্তরমুখে যাবে কারণ লোহিত সাগরের উচ্চতাই বেশি আমার অনুমান ঠিক কিনা বোঝার জন্য একবার রাশি রাশি মাছ ধরে ল্যাজে পিতলের আংটি বেঁধে আবার সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছিল তারপর কয়েক মাস পরে সিরিয়ার কাছে একটা আংটি বাঁধা মাছ পেলুম তখন আর আমার কাছে সন্দেহই রইল না ফলে নটিলস জলের তলায় সরে জমিনে তদন্তে বেরোল আর সহজেই সন্ধান পাওয়া গেল এই সুরঙ্গের আপনিও শিগগিরই সুরঙ্গটা দেখতে পাবেন আমি ছাড়া এর হদিস আর কেউ জানে না পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় নটেলস সুয়েজের কাছে পৌঁছেই জলের তলায় ডুব দিলে সেই আরব্য সুরঙ্গ দেখতে পাওয়ার প্রত্যাশায় আমি চঞ্চল ও অধীর হয়ে উঠেছিল বোধ হয় আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেই ক্যাপ্টেন নিমো এসে জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর আপনি কি আমার সঙ্গে চালকের ঘরে যেতে রাজি আছেন আসলে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করব কিনা ভাবছিলাম কিন্তু কিছুতেই আর সাহস করতে পারিনি তাহলে আসুন ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে নিয়ে চালকের খাঁচায় গিয়ে হাজির হলেন চৌকো একটি ঘর লম্বায় চড়ায় ছ ফুট 
মিসিসিপি কিংবা হাডসন নদীর জাহাজের সারেঙের ঘরটা যেমন হয় এটা ওখানেটা সেরকম ঘরটা ঠিক মধ্যখানে রয়েছে চাকাটা যার দিকে দেওয়ালে চারটে কাঁচের জানলা যাতে সারেঙের পক্ষে চারপাশে দেখার সম্ভব হয় সারেঙের কামড়াটা অন্ধকার কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চোখ আবঝায়ের মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেল কামড়ার পেছন দিকে যে লণ্ঠনটা জ্বলছিল তার আলো এসে পড়েছে জলে সেই আলোতে ঝলমল করে উঠেছে সিন্ধুতল এবার সুরঙ্গের মুখটা খুঁজে বার করতে হবে বলে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ইঞ্জিন ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন ক্যাপ্টেন নিমো যাতে একই সঙ্গে নটলেসের বেগ আর দিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন একটি ধাতু নির্মিত হাতলে চাপ দিয়ে চাকার গতিটা অনেক কমিয়ে ফেললেন তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে চোখের সামনেই আধো আলো আধো আবছায়ার মধ্যে সুয়েজের তীরের খাড়া পাথরের দেওয়াল দেখতে পেলাম দিক দোষিকায় সজাগ চোখ রেখে ক্যাপ্টেন নিমো একের পর এক নির্দেশ পাঠাতে থাকলেন ইঞ্জিন ঘরটায় রাত সোয়া দশটার সময় ক্যাপ্টেন নিমো এসে নিজেই হাল ধরলেন হঠাৎ দেওয়াল সরে গিয়ে সামনে গভীর কালো এক বিকট গহবরকে হাঁ করে থাকতে দেখল নটলস সেই পাথরে মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়ল চারপাশ থেকে প্রবল জয়কল্ল লুটছে ঢালু বেয়ে লোহিত সাগরের জল ছুটে চলেছে ভূমধ্য সাগরের দিকে আর তারই জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে নটলস দ্রুত বেগে এগিয়ে চলল ট্যারচাভাবে আলো পড়ে পাথরের দেওয়ালে মাঝে মাঝে দেওয়ালগুলো যেন দ্রুত এগিয়ে আসে নটলসের দিকে আর আমার বুকে যেন দুমদুম করে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে শেষকালে এই পাথরের দেওয়ালে প্রচণ্ড খা খেয়ে যদি নটলসের সলিল সমাধি হয় দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় সারেঙের চাকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নিপ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ভূমুদ্ধ সাগর বিশ মিনিটও লাগলো না প্রবল জলোচ্ছ্বাস নটেলসকে বহন করে নিয়ে এলো ভূমধ্য সাগরে সুয়েজ যোজক তার কাছে কোনো বাধা বলেই গণ্য হলো না ক্যাপ্টেন নিমো যে ঠিক কেমন লোক তা বোঝা শক্ত এই বেশ হাসি খুশি তারপরেই আবার গম্ভীর ও নিজের মধ্যে তন্ময় যেমন চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে তাকে দেখল তার স্যালনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে তার সেই ব্যাকুল গম্ভীর ও সমাহিত মৃতি দেখে কোনো কথা বলার সংযত বোধ করলাম না নটলেস তখন গ্রিসের সমুদ্রে ক্রিট দ্বীপের পাশে রয়েছে আর সেই জন্যই হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছিল আমি যখন এব্রাহাম লিঙ্কনে অতিকায় সিন্ধু দানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোই তখন ক্রিটের বাসিন্দারা তুর্কি শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেই বিদ্রোহ কি আদৌ সফল হয়েছে নাকি তা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে তা আমি জানতুম না সেদিন ক্যাপ্টেন নিমুকে দেখেই কেন যেন এই বিদ্রোহের ফলাফল জানবার জন্য কৌতূহল বোধ করল কিন্তু তার ওই গম্ভীর মূর্তি দেখে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সাহস আর হল না মানুষটিকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছে ততই আমার মূল ধরে টান দিচ্ছেন তিনি হঠাৎ উঠে গিয়ে একটি জানলা খুলে বাইরের চঞ্চল জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নিম আর ওই জলের পাশে তাঁকে দণ্ডায়মান দেখে আমার হঠাৎ মনে হল একমাত্র সমুদ্রের সঙ্গেই বুঝি তার তুলনা চলতে পারে সমুদ্রের মতোই অতল স্পর্শী তার ব্যক্তিত্ব তেমনই রহস্যময় ও জটিল তেমনই চঞ্চল অধীর ও ক্ষিপ্র তেমনই শান্ত সুনীল ও দিগন্ত চম্বি সমুদ্রের মতোই যেন হিংস্র সমুদ্রের মতোই যেন প্রবল আবার সমুদ্রের মতোই স্নিগ্ধ সুসময় সমাকুল হঠাৎ পাশের জানলায় তাকিয়ে দেখি জলের মধ্যে একজন ডুবুরি নেমে এসেছে প্রবল বেগে সাঁতার কাটছিল লোকটি আবার মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ভেসে উঠছিল জলের উপর 
তার পরেই আবার ডুব দিয়ে নেমে আসছিল জানলার কাছে ক্যাপ্টেন নিমো দাঁড়িয়েছিলেন অন্য একটি জানলার দিকে আমার চিৎকার শুনে এই জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি ডুবুরি আরও কাছে এগিয়ে এলো অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম জানলার এ পাশ থেকে হাত তুলে কি একটা ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন উত্তরে লোকটা হাত নেড়ে উপরে উঠে গেল আর ফিরে এলো না এবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন আমাকে ভয় করতে বারণ করলেন কেননা ও হচ্ছে মাটাপান অন্তরীপের নিকলেস যদিও সবাই তাকে পেশকে বা মাছ বলেই ডাকে আশেপাশে সব কটা দ্বীপ উঠছে না অমন সাহসী ডুবুরি বোধ হয় আর নেই আপনি ওকে চেনেন ক্যাপ্টেন কেন চিনো না এই কথা বলে ঘরের এক কোনায় গিয়ে একটা মস্ত সিন্ধুকের ডালা খুললেন ক্যাপ্টেন ডিমো ডালার উপরে তামার পাতে নটলেসের নাম লেখা আছে আর লেখা আছে তার মূল মন্ত্র চলার মধ্যে চলা মোবিলিস ইন মোবিলি সিন্ধুকটার ভেতরে রাশি রাশি সোনার ডেলা সাজানো এত সোনা তিনি পেলেন থেকে। তাছাড়া এখন এত সোনা নিয়ে কি করবেন তিনি কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলুম একটা একটা করে সোনার ডেলা তুলে তিনি একটি বাক্সে বোঝাই করতে লাগলেন যখন পুরো বাক্সটা বোঝাই হয়ে গেল তখন শক্ত তালা লাগিয়ে বাক্সটার ওপরে আধুনিক গ্রিক হরফে কার যেন ঠিকানা লিখলেন তিনি তারপর একটা হাতল ঘোরাতেই বাইরে একটা আওয়াজ হল অমনি চারজন অনুচর এসে অতি কষ্টে বাক্সটাকে টেনে টেনে সালনের বাইরে নিয়ে গেল তারপর কপি কল দিয়ে বাক্সটাকে লোহার সিঁড়ি দিয়ে টেনে তোলার শব্দ পেলাম এতক্ষণ পরে বোধ হয় আমাকে নেমর মনে পড়ল আপনি কি কিছু বলছিলেন প্রফেসর কই না না তো তাহলে শুভরাত্রি ক্যাপ্টেন নিমো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন আমিও অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল ওই ডুবুরিটির ইঙ্গিত আর বাক্সভর্তি সোনার ডেলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি না ভাবতে লাগলুম আমি অনেক রাত্রেও আমি যখন জেগে জেগে এই সম্বন্ধে নানা কথা ভাবছি তখন নানা আন্দোলন ও আওয়াজ শুনে বুঝলুম নটলস ধীরে ধীরে জলের উপর ভেসে উঠল তারপরে প্ল্যাটফর্মে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল ঘন্টা দুয়েক পরে আবার প্ল্যাটফর্মে নৌকো টেনে তোলার শব্দও শোনা গেল নটেলস আবার জলের তলায় ডুব দিলে শোনা তাহলে যথা ঠিকানায় পৌঁছে গেল কোন সে ঠিকানা কার কাছে এত সোনা পাঠালেন ক্যাপ্টেন নিমো সকালে উঠে দেখি আমরা গ্রিসের উপকূল পেছনে ফেলে এসেছি যে প্রবল বেগে নটেলস ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে এলো তাতে মনে হলো ক্যাপ্টেন নিমো কোনো কারণে বোধ হয় এই অঞ্চলকে পছন্দ করেন না হয়তো বা সমুদ্রের এই অঞ্চলে অনেক দুঃখের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে তাই নটেলসের গতি তিনি মন্থর করতে চাননি শুধু সিসিলির কাছে একটু সময় পাহাড়ের প্রাচুর্যের জন্য মন্থর হয়েছিল গতি তারপর আবার জিব্রাল্টার প্রণালীতে পড়েই গতি অনেক বৃদ্ধি পেল যাওয়ার সময় কেবল চকিতে একটুক্ষণের জন্য দেখা গেল হরকিউলিসের সেই প্রাচীন মন্দির এখন যা সিন্ধুতলের শ্যাওলায় সমাকীর্ণ আর তারপরেই আমরা আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছল নটেলস আমাদের যত স্বাচ্ছন্দই দিক থপু বন্দিত ফলে নেডল্যান্ড যখন পলায়নের পরিকল্পনা করলে আমাকে রাজি হতেই হল মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টায় ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করে আমরা তখন আটলান্টিক মহাসাগরে এসে পড়েছি ইস্পাহানের উপকূল ধরে 
আস্তে জলের তলা দিয়ে চলছে নটেলস ঠিক হয়েছে রাত্রি নটার সময় নটেলসের নৌকো করে আমরা পালাবো এই কদিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি নটেলস ছেড়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো তাকে দেখে যাওয়ার ইচ্ছে হলো খুব তাই রাত আটটার সময় আমি সন্তর্পণে ক্যাপ্টেন নিমোর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো ভেতর থেকে কোনো শব্দ আসছে না দেখে সাহস সঞ্চয় করে আস্তে একটু ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল তপস্বীর সাদা শীতে ঘরের মতো এই নিরাভরণ ঘরটিতে আমি আগেও গিয়েছি দেওয়ালে নানা দেশের নেতাদের ছবি ঝুলছে পোল্যান্ডের বীর নেতা কৌস কিউসকো আয়ারল্যান্ডের ডেনিয়াল আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন এব্রাহাম লিঙ্কন আর জন ব্রাউন এরা প্রত্যেকেই স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন ক্যাপ্টেন নিমোর রহস্যের সূত্র কি তবে এইগুলো ইনিও কি দুর্ভাগা দেশের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মানুষদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন কোন সে আত্মীয়তার বাঁধন যা কৌনেল এব্রাহাম লিঙ্কন জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তাকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে তাহলে কি আমেরিকার সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধের কোন নায়ক ইনি এমন সময় ঢং ঢং করে আটটা বাজল ঘড়িতে অমনি যেন আমি জেগে উঠল মনে পড়ল যে এ ঘরে আসলে ঢুকেছিলাম দিকদর্শিকা দেখে আমাদের গতিপথ নির্ধারণ করার জন্য তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তৈরি হয়ে নিলুম আমি পালাবার মুহূর্ত যত এগিয়ে আসতে লাগলো আমার বুকের স্পন্দন ততই যেন বেড়ে চলল সমস্ত নটেলসে কোনো সারা শব্দ নেই কেবল একটা ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে যন্ত্রের এই গুঞ্জন যেন মিশে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে আমার উৎকর্ণ অস্তিত্ব প্রতীক্ষা করতে লাগলো চেঁচামিচি ও হট্টগোলের এই বুঝি নেডল্যান্ড পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় নটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি এমন সময় হঠাৎ যেন বুকের ভেতরটা ফাঁকা করে দিয়ে ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন মিলিয়ে গেল ছোট্ট ধাক্কা দেখে বুঝল নটেলস আস্তে আস্তে গভীর সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে তাহলে কি আমাদের পলায়নের পরিকল্পনা আর গোপন নেই এমন সময় ঘরের দরজা খুলে হাসি মুখে ভেতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নিমো এই যে প্রফেসর আপনাকে খুঁজছিল ইস্পাহানের ইতিহাস জানেন তো এই রকম অবস্থায় কাউকে তার স্বদেশের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করলেও সে কোনো উত্তর দিতে পারত কিনা সন্দেহ আছে আমাকে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্যাপ্টেন নিমো আবার জিজ্ঞাসা করলেন কি জানেন না তাই তো যৎসামান্য ঠিক পণ্ডিতদের মতোই জবাব পণ্ডিতরা বলে তারা কিছুই জানে না আসুন আপনাকে ইস্পাহানের ইতিহাসের একটা কাহিনী শোনাই ডিওয়ানের উপর হ্যালান দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন নিমো তারপর গুনগুন করে বলতে শুরু করলেন ইস্পাহানের জাতীয় সংগ্রামের দীর্ঘ কাহিনী সত্যি দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নিমো ইংরেজ ওলন্দাজ আর আলেমান জাতিপুঞ্জের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য রাজা চতুর্দশ লুইয়ের নেতৃত্বে ফ্রান্স ইস্পাহানের সঙ্গে মৈত্রী রচনা করলেন কিন্তু যুদ্ধের জন্য যে বিপুল অর্থ চাই তা কে জোগাবে দক্ষিণ আমেরিকায় ইস্পাহানের তখন অঢেল ঐশ্বর্য মায়া আর ইনকাদের সোনার উপরে অনেক ইস্পাহানি জাহাজ বোঝাই করা হল আর তেইশটা ফরাসি যুদ্ধ জাহাজ তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল কডিজের দিকে খবর পেয়ে ইংরেজ নৌবাহিনী কডিজের পথ অবরোধ করে বসে রইল ফলে বিপদ এড়াবার জন্য ফরাসি সেনাধ্যক্ষ আর ইস্পাহানি অধিনায়ক পরামর্শ করে সোনাভর্তি জাহাজ নিয়ে চললেন ভিগো উপসাগরে কিন্তু কোনো কারণে জাহাজ থেকে মাল খালাস করতে বড্ড দেরি করে ফেলেছিলেন তারা আর সেই সুযোগে ইংরেজ বাহিনী এসে তাদের আক্রমণ করে বসল নীল জল লাল হয়ে গেল সেই দারুণ যুদ্ধে আর ফরাসি সেনাধ্যক্ষ যখন দেখলেন ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠা যাবে না তখন তার আদেশে গোলাবারুদ দিয়ে সোনার উপভরা ইস্পাহানি জাহাজগুলো জলে ডুবিয়ে দেওয়া হলো 
এই অতুল ঐশ্বর্য শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে সলিল সমাধি হওয়া ঢের ভালো সাল তারিখ সম্বলিত এই মস্ত গল্প শেষ হলো কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ক্যাপ্টেন নিমো হঠাৎ আমাকে এই কাহিনী শোনালেন কেন সব শুনে আমি বললাম সবই তো শুনলাম কিন্তু তাতে কি হয়েছে মশির রোনা নটিলাস এখন ভিগো উপসাগরে নেমে পড়েছে ক্যাপ্টেন নিমো উঠে দাঁড়িয়ে একটি জানলার পাশে নিয়ে গেলেন আমাকে জানলা দিয়ে দেখলুম ডুবুরির পোশাক পরে নটিলাসের মাল্লারা বালি খুঁড়ে তোবড়ানো ভাঙা চোড়া শ্যাওলা পড়া বাক্স উদ্ধার করেছে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে সেই অজয় জাহাজের ধ্বংসাবশেষ সেই ভাঙা বাক্সগুলোর থেকে রাশি রাশি সোনার উপর ডেলা পুরনো এসফাহানি মোহর ও মূল্যবান দীপ্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ল সিন্ধু তালে আর নটিলসের মাল্লারা তা দিয়ে বোঝাই করতে লাগল মস্ত সব সিন্ধুক সিন্ধু তলের জলরাশির ওপর তারার মতো ঝিকিয়ে ওঠা ওই অকল্পনীয় ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে সব স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি শূন্য সিন্ধুক আবার ভরে নেবার জন্যই ভিগো উপসাগরে এসেছে নটিলস ইনকাদের অতুল ঐশ্বর্যের অধিশ্বর এখন এই মানুষটি এখন বুঝতে পারছেন তো কেমন করে আমি করোরপতি হয়েছি বুঝলাম কিন্তু এত ঐশ্বর্য সব কিনা এইভাবে নষ্ট হচ্ছে কোনো কাজই তো লাগছে না বলতে বলতেই বুঝতে পারলুম অজান্তেই আমি ক্যাপ্টেন নিমোকে আঘাত করে বসেছি নষ্ট হচ্ছে আপনি কি ভাবছেন যে এত কষ্ট করে এই সম্পদ আমি উদ্ধার করেছি তা নষ্ট করার জন্য নিজের ভোগের জন্য আমি যে এই ঐশ্বর্যের সৎ ব্যবহার করছি না তা আপনাকে কি বলল আপনি কি মনে করেন যে আমি এতটুকু খবর রাখি না যে পৃথিবীর কোথায় কোন দেশে মানুষ নিপীড়িত লাঞ্ছিত হচ্ছে হঠাৎ ক্যাপ্টেন নিমো থেমে গেলেন বোধ হয় এত কথা তিনি বলতে চাননি সমুদ্রের তলায় এই স্বাধীন নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেওয়ার পেছনে যে কারণই থাক না কেন ক্যাপ্টেন নিমো যে এখনো মানুষেরই সন্তান এই তথ্য আমার অগোচর রইল না এখনো মানবজাতির দুঃখে ও লাঞ্ছনায় তার বুক কাঁদে অত্যাচারিত ও দিন জাতিদের উদ্দেশ্যে তার অঢেল ঐশ্বর্য ব্যয় হয় আর সেভাবেই আমি বুঝতে পারলুম বিপ্লব জলা ক্রিট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় কাদের উদ্দেশ্যে এই সোনা ভরা সিন্ধুকটি তিনি পাঠিয়েছিলেন পরদিন উনিশে ফেব্রুয়ারি সকালবেলায় নেড ল্যান্ড সবেগে আমার ঘরে এসে ঢুকল তারই অবশ্য প্রত্যাশা করেছিলাম আমি বড় হতাশ দেখালো তাকে হল তো তা কি আর করবে বলো ভাগ্য বিরূপ ছিল কাল কিন্তু ঠিক ওই সময়টাতেই কিনে ক্যাপ্টেন জলের তলায় নামলো হ্যাঁ নেড আসলে ব্যাংকে টাকা তোলার দরকার ছিল তার ব্যাংকে ব্যাংক ছাড়ার কি বলি কোনো ব্যাংকের লোহার সিন্ধুকের চেয়েও সমুদ্রের তলা তার কাছে অনেক বেশি নিরাপদ আর এখানেই তিনি তার সব সম্পদ জমা রাখেন এই বলে কাল রাতের সমস্ত ঘটনা আমি তাকে খুলে বলল এত কথা তাকে বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে যদি তাতে নেডের মতি ফেরে যাতে এরপর ক্যাপ্টেন নিমু সম্বন্ধে সে আর বিরূপ না হয় কিন্তু সব শুনে নেট কেবল আফসোস করে বলতে লাগল হায় রে সে কিনা ইনকাদের সোনা আনতে যেতে পারল না ঠিক আছে খোঁজ পরবা নেই পরের বার ঠিক পালাবো দেখে নেবেন আর দরকার হলে আজ রাতেই পালাবো পালাবার পরিকল্পনা কিন্তু সেদিন তাকে বাদ দিতে হল প্রথমত আশেপাশে কোথাও ডাঙার চিহ্ন দেখা গেল না উপরন্তু আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে ঝড়ের সম্ভাবনাটা আর অগোচর রইল না নেড রেগে এমন ভাব করতে লাগলো যে পারলে সে যেন মেঘেদের ছিঁড়ে খায় আমি কিন্তু পালাবার জন্য আর অতটা উৎসুক ছিলাম না ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে দেখা হলো রাত এগারোটার সময় 
আমাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি ক্লান্ত কি না আমি মাথা নাড়তেই সরাসরি কাজের কথা পারলেন নিম মশির রোনা আপনি তো কখনো রাত্রিবেলা সমুদ্রের নিচে বেরোননি চলুন না একটু ঘুরে আসা যাক অবশ্য খুব ক্লান্ত লাগবে এ কথা আগে থেকেই জানিয়ে রাখি কারণ প্রথমত আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে এমনকি উঠতে হবে একটা পাহাড়ের চূড়ায় দ্বিতীয়ত রাস্তাঘাট তেমন ভালো নয় আসলে অনেকদিন মেরামত করা হয়নি তো এখন আপনার কথা শুনে দ্বিগুণ কৌতূহল লাগছে চলুন না যাই ডুবুরি পোশাক পরে নিলুম দুজনে সঙ্গে নিলুম লোহার আংটা লাগানো লাঠি কিন্তু দেখলাম বৈদ্যুতিক লণ্ঠন নেবার কোনো উদ্যোগী করলেন না ক্যাপ্টেন নিম জিজ্ঞাসা করতে বললেন ও লণ্ঠন আমাদের কোনো কাজে লাগবে না আমরা দুজনেই কেবল সিন্ধুতলে বেড়াতে বেরোব নিম সঙ্গে কোনো অনুচর নিলেন না বা নেট ও কনসেলকেও নেবার কোনো প্রস্তাব করলেন না আমরা যখন সমুদ্রতলে পা দিলুম তখন রাত বারোটা বাজে অনেক দূরে কোথায় যেন সমুদ্রের তলায় একটা লালচে আলো জ্বলছে সেই দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন নিম তারপর ওই লাল আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন আমিও তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলুম ওই লোহার লাঠিটা কেন সঙ্গে নিতে হয়েছিল হাঁটতে গিয়ে তার কারণ বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল সামুদ্রিক গুল্ম আর শৈবালে বারে বারে পা পিছলে যাচ্ছিল হাতের সেই লাঠিতে ভর দিয়ে সামলে নিলুম প্রতিবারই এই পিছল উদ্ভিজ্য সত্ত্বেও মনে হলো পায়ের তলার পাথুরে মাটির মধ্যে যেন কোনো সচেতন প্রকল্প রয়েছে যেন নিসর্গ সুন্দরীর স্বাভাবিক সৃষ্টি নয় কারো পরিকল্পনা অনুসারে রচিত ও বিস্তৃত মধ্যে মধ্যে মনে হলো আমার শিশির জুতোর তলায় রাশি রাশি হাড়গোড় গুড়িয়ে যাচ্ছে শব্দ করে ক্রমশ পেছনে নটলেসের আলো যতই ক্ষীণ ও দূরবর্তী হয়ে এলো সামনে সেই লাল দ্বীপটিও যেন ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠল আরও খানিকটা এগোবার পর বুঝতে পারলুম ওই আরক্তিম আলোর উৎস হল সামনের একটি পাহাড়ের চুড়ো রাত তখন প্রায় একটা বাজে তখন আমরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে দাঁড়ালুম আর সেই ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়েই পথ করে এগোতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নিম সবই যেন তার চেনা একটু ইতস্তত না করে কোন রকম দোটানায় না পড়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন জঙ্গল যেখানে শেষ হল পাহাড়ের চুড়ো সেখানে বেশ কিছু ফুট দূরে পাহাড়ের ফাটলে কত সিন্ধু দানবের উজ্জ্বল চক্ষু দেখতে পেল তাদের নড়াচড়ার শব্দ কানে এলো পায়ের তলা থেকে কতবার সরে গেল বিকট দাঁড়ওয়ালা কাঁকড়া ও অতিকায় চিংড়ি পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছে যে আশ্চর্য দৃশ্য চোখের সামনে উন্মোচিত হল তা আমার চিরকাল মনে থাকবে সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অগন্তি প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ সবই কোনো পুরাকালীন মানুষের কীর্তি শ্যাওলা পড়া গুল্ম ভরা প্রাসাদ আর মন্দিরগুলো চিনতে আমার সত্যিই অনেকক্ষণ লাগলো মানে কি এই ভগ্নস্তূপের এই কোন জনপদ এই সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে এই বিশাল হরমরাজি কারা গড়েছিল কোন যুগেই বা গড়েছিল বহু যুগের ওপার থেকে যেন জলমর্মর ভেসে এলো কিছুক্ষণ পরে আরও উঁচু একটা চুড়োয় ওঠবার পর সেই দুরন্ত রক্তচক্ষুর মতো লাল আলোর উৎস চোখে পড়ল আমার প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচেই একটা পাহাড় হাঁ করে আগুন ওগড়াচ্ছে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখী দিয়ে তপ্ত লাল লাভার স্রোত গলগল করে বেরিয়ে আসছে কোনো শিখা নেই অক্সিজেন না থাকলে শিখা থাকে না মহাকালের এই প্রচণ্ড রক্তচক্ষু আর এই জনপদের ভগ্নস্তূপ একটা জাতির পুরো ইতিহাস বলে দিচ্ছে দুর্বিস্তৃত সমতল ভূমি জুড়ে এই পাহাড়ের তলায় যে সুন্দর নগর গড়ে উঠেছিল 
সভ্যতার কোলাহল জেগেছিল যেখানে একদা এখন সেখানকার ছাদ মন্দিরের চুড়ো মস্ত থামগুলির মধ্যে দিয়ে লাভার স্রোত বয়ে চলেছে দূরে একটা বন্দরের নিদর্শন চোখে পড়ল এখানে একসময় কত পালভোলা জাহাজ ফেনিল জলের ওপর দিয়ে ভেসে যেত আমার মাথার ভেতরটা যেন আবর্ত খেলে গেল কোথায় আছি আমি কোনখানে আমার উন্মাদনা এতই প্রবল হয়েছিল যে শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম আমি কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে বাধা দিলেন নিচু হয়ে খড়ি মাটি তুলে তিনি সেই হারানো জগতের পাথরের গায়ে ছোট্ট একটি নাম লিখলেন অ্যাটলান্টিস যাকে এতকাল কিংবদন্তি বলে ভেবেছি ওরিগেন জানসি দানভেল দানটেন হিউগোল্ড যার কথা বিশ্বাস করেননি সেই অ্যাটলান্টিস নগরী তোতুই গোমসের সেই বিখ্যাত দেশ সৌর্যে বীরজে একদিন যারা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল প্রাচীন গ্রিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও যারা একদিন পিছপা হয়নি আর আমি সামান্য পেয়ার অরোনা প্যারি বিচিত্র ভবনের কর্মচারী আমি কিনা এই লুপ্ত মহাদেশের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখন যেন বহু যুগের ওপারের কোনো হারানো দেশের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আর ক্যাপ্টেন নিমো সারাক্ষণ শ্যাওলা জমা একটি পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে পাথরের মতোই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কি স্বপ্ন দেখছেন ওই কবি মানুষটি এখানে তিনি কি সেই হারানো মানুষদের কাছ থেকে মানব ভাগ্যের পরম রহস্য জেনে নিতে চাইছেন যে মানুষটা তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আধুনিক পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে কি বারে বারে এখানে এসে অতীতের ছায়ার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায় প্রায় এক ঘন্টা ছিলাম সেখানে সারাক্ষণ পায়ের তলায় মাটি কাঁপিয়ে সেই গনগনের রক্তিম তরল আগুন বয়ে গেল এই হারানো মহাদেশের ওপর দিয়ে আর তারপর জলের উপর উঠে এলো কম্পমান পাণ্ডুর চাঁদ চাঁদ ঠিক নয় ঈদের উজ্জ্বল প্রতিভাস শুধু আর চাঁদের সেই ছায়ার মধ্যেই আমরা ফিরে এলো ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে ছুটে চলতে থাকে নটেলস লক্ষ্য তার অপাশে আমরা পেরিয়ে এলুম সারাগাস ও সাগর পেরিয়ে এলুম তিমিঝিলের দেশ সিন্ধুতলের কয়লা খনি ধীরে ধীরে তুহিন অপাশের দিকে এগোচ্ছি আমরা পঞ্চান্ন অক্ষরেখার কাছেই জলের ওপর বরফের চাঙর ভেসে থাকতে দেখেছিল ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি সামনে এগোবার পথ নেই হঠাৎ কে যেন আঙুল তুলে চঞ্চল সমুদ্রকে তিষ্ট বলে থামিয়ে দিয়েছে এখানে ইচ্ছে করলেই নটেলসের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমো কিছুতেই দমে যাওয়ার মানুষ নন খুঁজে খুঁজে ঠিক একটা সংকীর্ণ পথ বার করলেন তিনি তারপর তার ভেতর দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে নিজেই চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন নটেলসকে চারপাশে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই ঠান্ডা হিম সাদা মরুভূমি স্তব্ধ নিশ্চল পরিবর্তনহীন এই শূন্যতার সঙ্গে কিশোরী বোধ হয় তুলনা চলে না বৈদ্যুতিক চুল্লি জ্বালিয়ে নটেলসের ভেতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল পশুলোমের মোটা পোশাক চাপিয়েছিলুম আমরা গায়ে তবু তারই মধ্যে ঠান্ডা তার লোভি দাঁত বসাতে যাচ্ছিল বারে বারে মার্চের ১৬ তারিখে আমরা কুমেরু বলায় পেরিয়ে এলুম নির্ভয় ক্যাপ্টেন নিমো তুহিন প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এলেন নটেলস কোন দিকে দৃকপাত না করে পাতলা বরফের স্তর ভেদ করে এগিয়ে চললেন সামনে যে পথ দিয়ে আমরা আসছি সেই পথ দেখতে দেখতে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে এখন আর ইচ্ছে হলেও ফেরবার পথ রুদ্ধ এগোবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হল আঠারোই মার্চ 
কোনো ক্রমেই আর এগোনো সম্ভব হলো না নটিলসের পক্ষে মস্ত সব তুহীন পাহাড় উঠেছে সামনে আকাশ আড়াল করে স্তব্ধ ও হিম তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাপমাত্রা নেমে এসেছে শূন্য থেকে পাঁচ ডিগ্রি নিচে এতদিন যেন হাঁ করেছিল বরফের দেশ এইবার আস্তে আস্তে আমাদের জঠরে পুরে ফেলছে তারা এটা কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমোর কুমার তুমি বেপরোয়াভাবে এই বরফের মধ্যে দিয়ে না এলেই হতো আমি বড়ই বিমর্ষ ও মলিন হয়ে পড়েছিলাম তাই ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই যে মশের রোনা এমন গম্ভীরভাবে কি ভাবছেন ভাবছি সামনে যাওয়ার পথ তো বন্ধই এবার ফিরে যাওয়ার পথ পেলেই হয় কিন্তু তার তো কোনো চিহ্নই দেখছি না নটিলাসকে এতটা অসহায় ভাববেন না আমার তো ইচ্ছা একবার কুমেরুতে গিয়ে আমি কুমেরুতে হ্যাঁ কুমেরুতে পৃথিবীর দক্ষিণতম বিন্দুতে যেখানে এখনো পর্যন্ত মানুষ পদার্পণ করতে পারেনি তাহলে কি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেছেন নাকি আপনি না এখনো করিনি তবে আমি আর আপনি মানে আমরা দুজন মিলে করব কি বলেন বরফে বাধা কোনো বাধাই নয় আমরা এই বরফের তলা দিয়ে চলে যাব বরফের তলা দিয়েই নিশ্চয়ই এটা তো জানেন যে বরফের এক ভাগ জলের উপরে থাকে আর তিন ভাগ জলের তলায় মানে ওই বরফের পাহাড়গুলো যদি তিনশো ফুট উঁচু হয় তাহলে জলের তলায় আরও নশো ফুট রয়েছে তার তলা দিয়ে গেলেই তো হলো আর আপনি তো এতদিনে এটা জেনেছেন যে নটিলা সেট থেকে আরও নিচে দিয়ে যেতে পারে তা অবশ্য ঠিক অবশ্য কোনো অসুবিধা যে নেই তা বলবো না কতদিন জলের তলায় থাকতে হবে তা তো জানি না সঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাবার পরে যদি কুমেরুবিন্দুতে ওঠবার পদ না পাই তাহলে শ্বাসরোধ হয়ে মরবো আমরা তক্ষণে নশ ফুট নিচে নামার আয়োজন শুরু হয়ে গেল নাবিকেরা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে চারপাশে বরফ কাটতে লাগলো তারা আর চার দিয়ে দিয়ে একটু একটু পথ করে নিচে নামতে লাগলো নটেলাস নশ ফুট নামবার পর জল পাওয়া গেল কিন্তু নটেলাস নামতে লাগলো আরও নিচে কারণ এরপরে আরও কত ফুট উঁচু পাহাড় রয়েছে কে জানে প্রায় আড়াই হাজার ফুট নিচে নামবার পর আবার শুরু হলো এগিয়ে যাওয়া পরের দিন উনিশে মার্চ নটেলসের গতি কমে আসছে দেখে বোঝা গেল জাহাজ এবার ধীরে ধীরে ওপরে উঠবার চেষ্টা করছে হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন ভীষণ ধাক্কা লাগলো নটেলসের অত বড় জাহাজটা থরথর করে কেঁপে উঠল বুঝলুম ওপরে উঠতে গিয়ে বরফের গায়ে ঘা খেল নটেলস সর্বনাশ দু হাজার ফুট বরফ ভেদ করে ওপরে ওঠার ক্ষমতা তবে নটেলসের নেই তাহলে কি এই তুহিন জলেই তার সমাধি হবে জাহাজ কিন্তু তবু নির্বিকার ভাবে দক্ষিণমুখে চলল এমনি করে বারে বারে ধাক্কা মারতে মারতে এগোতে লাগলো নটেলাস পরীক্ষা করে দেখতে চাইল বরফের স্তর কোথায় পাতলা হয়ে এসেছে আর কোথায় গেলে সে খোলা সমুদ্রে ভেসে উঠতে পারবে সারাটা রাত দুশ্চিন্তায় কেটে গেল আমার যদি বরফের স্তর পাতলা না হয় তাহলে কিন্তু সকাল বেলাতেই ক্যাপ্টেন নিমো এসে সুখবরটা আমায় দিয়ে গেলেন আসুন খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি সত্যি খোলা সমুদ্রই বটে যদিও ইতস্তত বরফের চাঙড় ছড়িয়ে রয়েছে আশেপাশে তবুও শান্ত নীল জলের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে নাটলাস আকাশে পাখির গান জলে খেলা করছে মাছের ঝাঁক কে বলবে এই বরফের প্রাচীরের আড়ালে এমন একটি স্পন্দমান সপ্রাণ জগৎ লুকিয়েছিল আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল মেরু দেশে এসে পড়েছি তাহলে সূর্য উঠলে দুপুরবেলা কাম্পাস দেখে নটিলাসের অবস্থান নির্ণয় করব এই কুয়াশার মধ্যে সূর্যের দেখা পাবেন বলে ভাবছেন যতটুকু পাই তাতেই যথেষ্ট মাইল দশেক দূরে একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম আমরা 
নটেলসের নৌকোই করে ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের দ্বীপে নিয়ে গেলেন নৌকো তীরে ভিড়তেই কনসেল লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিয়ে বললুম দাঁড়াও কনসেল ক্যাপ্টেন নিমো আপনি আগে নাম এখানে সর্বপ্রথম পদার্পণ করবার গৌরব আপনারই প্রাপ্য ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন আমরাও নামল কিন্তু দুপুর বারোটার সময়ও কুয়াশা ও ঘন বাষ্প ছিঁড়ে সূর্য দেখা দিল না তাই দ্বীপটার সঠিক অবস্থান না জেনেই আমাদের ফিরে আসতে হলো বেলা বারোটার সময় কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আবছা দেখা গেল সূর্যকে ক্রোনোমিটার এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা করল দুপুর বারোটা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য ঠিক আধখানা ফালি হয়ে রয়েছে একটা কালো নিশেন উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নিমো কালোর মধ্যে সোনালি হরফে তার নামের আদ্যক্ষর লেখা সূর্যের শেষ শিখা পড়ে সেই সোনার অক্ষরটি জল জল করতে লাগল পরদিন বাইশে মাস সকাল ছটা থেকেই ফেরার আয়োজন শুরু হল সন্ধ্যা লোকের শেষ ঝলসানিটুকু যেন নিকষ কালো রাত্রির মধ্যে কুলে যাচ্ছে কনকনে ঠান্ডায় আমরা থেকে থেকে কেঁপে উঠছি আকাশে ক্রমশ তারাদের দীপ্তি বেড়ে যাচ্ছে আর তারই মধ্যে ঝলমল করছে কুমেরুর সেই আশ্চর্য মেরুদারা জলাধারগুলি ভর্তি করে জলের তলায় ডুব দিল নটেলাস হাজার ফুট নিচে আসতে ঘন্টায় পনেরো মাইল বেগে ফিরে চলল উত্তর দিকে সন্ধেবেলাতেই হিম শৈলীর তলা দিয়ে ফেরা শুরু হল রাত তখন তিনটে এক দারুণ ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল উঠে বসতে না বসতেই আবার এক ঝাঁকুনির চোটে মেঝে ছিঁকে পড়লুম আমি কোন রকমের দেওয়াল ধরে ধরে স্যালনে গিয়ে দেখি তখনও আলো জ্বলছে বটে কিন্তু সারা ঘরে প্রলয় ঘটে গেছে একটু আগে দেওয়ালের ছবিগুলো বেঁকে গিয়েছে ট্যারা বাঁকা হয়ে ঝুলছে তারা আসবাবপত্র এলোমেলো ছিটকে পড়েছে বোঝা গেল নটেলস হঠাৎ কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাঁধ হয়ে পড়েছে বাইরে মস্ত সরগোল শোনা গেল কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমুর দেখা পাওয়া গেল না গভীরতা মাপবার যন্ত্রে দেখা গেল তখনও এক হাজার ফুট নিচেই রয়েছে ক্যাপ্টেন নিমো এলেন একটু পরেই চোখে বুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ জানা গেল হঠাৎ একটি হিম শৈল উল্টে যাবার সময় নটেলসের ওপর এসে পড়েছে এখন অবশ্য আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে পাহাড়টা সেই সঙ্গে নটেলস কেউ তুলে ধরছে একটু একটু করে আর সেই জন্যই নটেলস নাকি এখনও কাত হয়ে পড়ে আছে বরফের ওপর ধারগুলো খালি করে ফেলে মাল্লারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে নটেলসকে মুক্ত করতে কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তাতে একটুও কমছে না নটেলসকে যে আস্তে আস্তে তুলে ধরছে সেই হিমশৈল তা গভীরতা মাপবার যন্ত্র দেখেই বোঝা গেল কারণ যন্ত্রে একটু একটু করে গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে এই তুলে ধরা যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে ভীষণ বিপদে পড়বে নটেলস যা তার মধ্যে গম যেমন থেঁতলে যায় ঠিক তেমনিভাবে ওপরের আর নিচের বরফের মধ্যে থেঁতলে চ্যাপটা হয়ে যাবে কিন্তু আপাতত এই আশঙ্কাকে নস্যাৎ করে একটা মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো দেওয়ালগুলো দশ মিনিটের মধ্যেই আগের মতো আবার জলের মধ্যে ভাসতে লাগলো জাহাজ কিন্তু জানলা দিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা আমাকে আতঙ্কে ভরিয়ে দিল ওপরে নিচে ডাইনে বায়ে চারিপাশে বরফের অবরোধ আর তারই মধ্যে এতটুকু সংকীর্ণ জলের মধ্যে ভাসছে নটেলস প্রাতকালে আবার ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি খেল 
বুঝতে পারলুম বরফের দেওয়ালে বাড়ি খেয়েছে নটেলাস এবার নটেলাস ধীরে ধীরে পেশুতে লাগলো খোলা জলের পথ পাওয়ার জন্য কিন্তু সাড়ে আটটার সময় যখন পেশনেও আবার প্রচণ্ড ধাক্কা খেল তখন বুঝতে পারলুম দক্ষিণে যাওয়ার পথও আর নেই প্রফেসর আমরা আটকে পড়েছি এবার তুষার মরুর সঙ্গে সরাসরি লড়াই ঘোষণা করতে হবে নেড আর গনসেল তখন সেখানেই বসেছিল ক্যাপ্টেন নিমোর কথা শেষ হওয়ার আগেই নেড টেবিলের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল কনসেল টু শব্দটিও করল না বিমর্ষ মুখে বসে রইল আমি কোনো কথা না বলে ক্যাপ্টেন নিমোর দিকে তাকিয়ে রইল বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে দুহাত ভাঁজ করে গম্ভীরভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি মুখবর্ণ পাণ্ডুর শুধু চোখ দুটি অস্বাভাবিকভাবে জ্বলছে এক টানা ছত্রিশ ঘন্টা জলের তলায় রয়েছে নটেলাস আর আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বাতাস ফুরিয়ে যাবে ফলে আর আটচল্লিশ ঘন্টাই সময় রয়েছে হাতে তারই মধ্যে যেমন করে হোক এই বরফের অবরোধের মধ্যে পথ কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে নটেলেসকে এর মধ্যেই নটেলেসের বারো জন ডুবুরি এক একটা কুরুল হাতে বরফের মধ্যে নেমে পড়েছিল নেডল্যান্ড আর ক্যাপ্টেন নিমো গিয়ে কুরুল হাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এখানকার বরফ প্রায় তিরিশ ফুট পুরো নটেলাস যাতে গলে যেতে পারে সেই জন্য যত গর্ত ঘুরতে হবে তার জন্য সাত হাজার গজ বরফ সরানো দরকার ক্ষিপ্র হাতে বরফ কাটা শুরু হল ঘন্টা দুয়েক পর নেডল্যান্ড ও অন্যান্যরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য ফিরে এল এবার যাদের হাতে বরফ কাটার ভার পড়ল তাদের মধ্যে আমি আর কনসেলও রইল দু ঘন্টা পরে বিশ্রামের জন্য নটেলাসে ফিরে এসে শিরস্ত্রাণ খুলতেই স্পষ্ট বুঝতে পারল ইতিমধ্যেই নটেলাসের বাতাস আস্তে আস্তে ভারী আর দূষিত হয়ে উঠেছে কিন্তু এভাবে কাজ করে কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না প্রথমত সাত হাজার গজ ঘন বরফ সরাতে হলে অন্তত পাঁচ দিন ধরে এক টানা বরফ কাটতে হবে আমাদের অথচ হাওয়া ফুরিয়ে যাবে দুদিনেই আর দ্বিতীয়ত বরফ খুঁড়েই বা কি লাভ কারণ এই নিদারুণ ঠান্ডায় কিছুক্ষণের মধ্যেই টলমল জল ও বরফ হয়ে জমে যাচ্ছে যেখানটাতেই খুঁড়ছি সেইখানটাতেই পরক্ষণেই আবার বরফের রাশি নিরেট কঠিন ধবল অট্ট হাসির মতো জমে যাচ্ছে যেন এই পাশান তুষার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে অট্ট হাসি ফেটে পড়ছে ক্যাপ্টেন নিমো আরেকটি সমাধান বের করলেন মাথা কাটিয়ে নটলেসের বড় বড় চুল্লিতে জল গরম করে সেই টকবগে জল পিচকিরির মতো চারপাশের বরফের দেওয়ালে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলে অবস্থা ঈষত নিয়ন্ত্রণে এলো রাত্রির মধ্যেই তাপমাত্রা উঠে এলো শূন্যাঙ্কের এক ডিগ্রি নিচে শূন্যাঙ্কের দু ডিগ্রি নিচে জল জমে বরফ হয় বলে আপাতত আর বরফের দেওয়ালের চাপে পিষ্ট হয়ে মরবার ভয়টা রইল না কিন্তু ভীষণ হয়ে উঠল শ্বাসকষ্ট মাত্র চার ঘনগজ বরফ খুঁটলেই নটেলাস পথ পাবে সাতাশে মার্চ আমরা এই অবস্থায় পৌঁছলু আরও দুদিন দু রাত এক টানা পুরো খাটলে হয়তো এই চার গজ বরফের মধ্যে ছাঁদা করা যাবে কিন্তু আর যে মোটেই বাতাস নেই বেলা তিনটের সময় আমার চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গেল অন্যদের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয় তবু তারই মধ্যে পুরো দমে কাজ চলল আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমরা ঘূর্ণি রোগাক্রান্তের মতো টলছি প্রচণ্ড ব্যথায় মাথার ভেতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে তবুও তারই মধ্যে অনেকটা কাজ এগিয়েছে আমাদের আর মাত্র দু গজ বরফ কাটতে হবে ছদিন হল এইভাবে বন্দি রয়েছি আমরা ক্যাপ্টেন নিমোরও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তিনি এমন অবিচল আছেন যে তাকে দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই 
যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় তখন নিমো মরিয়া হয়ে স্থির করলেন শেষ স্তরটুকু তিনি নটলাসকে পূর্ণ বেগে চালিয়ে বরফের দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে যাবেন নটেলাসের জলাধারে জল ভরা হলো ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল নটেলাস আর তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরকের মতো বরফের স্তর ফাটিয়ে নটেলাস নিচে ডুবে গেল মাত্র বিশ ফুট বরফের তলা দিয়ে যাচ্ছিল তখন নটেলাস হঠাৎ জাহাজের পেছন দিকটা হেলে পড়ল মাথার উপর দিক করে মস্ত দুর্বসের মতো প্রচণ্ড বেগে নটেলাস আছড়ে পড়ল বরফের ছাদে তারপর একটু পিছিয়ে আবার সেই আগের জায়গাতেই হাতুড়ির মতো ধাক্কা খেয়ে বরফ ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে গেল নটেলাস আর ঠিক তক্ষণে হু হু করে ভেতরে ঢুকল খোলা হাওয়া নটেলাসের বহির দ্বার খুলে দেওয়ায় খোলা হাওয়া এসে ঢুকছে বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো উনমাসা অন্তরিক থেকে অ্যামাজন পর্যন্ত চঞ্চল নটেলাস ছুটে এসেছে কিন্তু আমেরিকার উপকূলের কাছে যাচ্ছে না কখনোই হয়তো তীরের কাছে যাওয়া বা উপকূলের জাহাজের মুখোমুখি পড়ার কোনো দৈব সুযোগ করে দেওয়াও ক্যাপ্টেন নিমুর অভিপ্রেত নয় বিশে এপ্রিল বাহামার কাছে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল নটেলাস আর তার বৈদ্যুতিক আলোয় কালো জল আলো হয়ে উঠছিল নেডল্যান্ড যখন আমাকে জানলার কাছে ডেকে নিয়ে গেল তখন বেলা এগারোটা বাজে দেখুন দেখুন কি ভীষণ জানোয়ার ওটা ভীষণই বটে যেন কিংবদন্তির পাতা থেকে উঠে এসেছে সমুদ্রের এই অষ্টবাহু ড্র্যাগন অতিকায় একটা কালামারি সে বোধ হয় বত্রিশ ফিট হবে দৈর্ঘ্যে প্রচণ্ড বেগে সে ছুটে আসছিল নটেলসের দিকে তার সবুজ চোখ দুটি দেখা যাচ্ছে মাথা থেকেই বেরিয়েছে তার আটটি কদাকার ভয়ানক পাশ গর্গনের নাক কুণ্ডলির মতো মাথা থেকেই তা কিলবিল করে জলে আছড়াচ্ছে তার কঠিন চঞ্চুটা কেবলই খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে আর ধারালো দাঁতে সাজানো তার কঠিন জীবটি লকলক করে বেরিয়ে আসছে অন্তত পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ওজন তো হবেই এই সিন্ধু দানবের নটেলাসের উপস্থিতি যে তার এই প্রবল রসের কারণ তা বুঝতে আমাদের দেরি হলো না আট হাতে সে জড়িয়ে ধরতে চাইছে নটেলাসকে দুই বই আমাকে এই ভীষণ দানবের সম্মুখীন করে দিল এই সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা উচিত হবে না ভয় জয় করে তাই কাগজ পেন্সিলে তার একটা ছবি আঁকতে বসে গেল ততক্ষণে জানলার ওপাশে আরও কতগুলি সিন্ধু দানবের আবির্ভাব হয়েছে যেন কোনো বিক্ষুব্ধ মিছিল যুদ্ধ ঘোষণা করতে এলো গুণে দেখি সংখ্যায় তারা সাত সবাই ক্ষিপ্তের মতো নটেলসকে আক্রমণ করতে চাইছে হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠেই নটেলস নিশ্চল হয়ে গেল কি হলো কল খারাপ হয়ে গেল নাকি বোধ হয় না কারণ নটেলাস তো ভেসেই আছে ভেসে আছে বটে কিন্তু এগোচ্ছে না চাকাও ঘুরছে না আর পরক্ষণেই ফার্স্ট অফিসারকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নিমো অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তিত তার মুখ মাঝখানে অনেক দিন ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি অত্যন্ত বিমর্ষ দেখালো তাকে ঈশত শোকাগুলো বটে অনেকগুলো অক্টোপাস জড় হয়েছে দেখছি এর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে হবে আমাদের হাতাহাতি কি কি বলছে কি হাতা হ্যাঁ হাতাহাতি কারণ ওদের সুঁড়ে পেঁচিয়ে গিয়ে নটিলাসের চাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু কিন্তু ওদের শরীর এত নরম যে আমার বৈদ্যুতিক গুলি কোনো কাজেই আসবে না 
কারণ কোনো বাধা না পেলে ধাক্কা না লাগলে ওইগুলি ফাটে না কাজে কুড়ুল দিয়েই লড়াই করতে হবে আমাদের আর হারপুন নেড যুদ্ধের সম্ভাবনায় লাফিয়ে উঠল অবশ্য যদি আমার সাহায্য সম্বন্ধে আপনার কোনো আপত্তি না থাকে হ্যাঁ করতেই পারেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই নটেলস ততক্ষণে জলের উপর ভেসে উঠেছে নটেলসের একটি মাল্লা বহিদ্বার খুলে দিল সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কিলবিল করে নেমে এলো একটা মস্ত সাপের মতো সোঁড় কিংবা তাকে বাহু বলা যেতে পারে আর মাথার ওপর আরও কতগুলো সুর দুলতে লাগে কুড়ুলের এক ঘায়ে সেই ভয়ঙ্কর বাহুটা দু টুকরো করে দিলেন ক্যাপ্টেন নিব প্ল্যাটফর্মে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় ভীষণ কাণ্ড হল আচম্বিতে একটা সুর নেমে এসে সিঁড়ির কাছে সেই মাল্লাটিকে পাকে পাকে পেঁচিয়ে নিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে বাইরে তুলে নিয়ে চলে গেল চিৎকার করে উদ্যত কুঠার হাতে ক্যাপ্টেন নিমো তাকে অনুসরণ করলেন আমরাও পেছন পেছন উঠে গেলাম সেই ভীষণ দৃশ্য ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয় সুরে পেঁচিয়ে সেই হতভাগ্য লোকটাকে শূন্যে দোলাচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর অক্টোপাস আর সেই অবস্থাতেই আর্তকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠছে বাঁচাও বাঁচাও বলে ফরাসি ভাষায় সেই আর্তনাট শুনে আমি চমকে উঠল নটেলসে এতদিন তাহলে আমি ছাড়া আরেকজন ফরাসি ছিল আর আজ মৃত্যু তার উদ্দেশ্যে থাবা বাড়িয়েছে আট বাহুর ভীষণ বাঁধনে লোকটা হারিয়ে গেল কে তাকে বাঁচাবে ওই মরণ আলিঙ্গন থেকে ক্যাপ্টেন নিমো কুঠার তুলে লাফিয়ে পড়লেন অক্টোপাসের ওপর আরও একটা বাহু ছিন্ন করে দিল তার কুঠার অফিসারটি তখন অন্য অক্টোপাসগুলোর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে চলেছেন তিনজনে নেন কনসেল আর আমি পাগলের মতো কুঠার চালাচ্ছি তখন সাতটা বাহু কেটে ফেলার পরও শেষ বাহুটায় লোকটাকে শূন্যে তুলে ধরে নাড়াচ্ছে সেই সিন্ধু দানব কিন্তু যেই ক্যাপ্টেন নিমো তার দিকে ছুটে গেলেন অমনি তার পেটের থলি থেকে ঘন কালো রঙের এক রকম কালি উগড়ে দিল সেই অক্টোপাস আমাদের চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল যখন দৃষ্টি ফিরে পেল ততক্ষণে সেই কালামারি জলের তলায় পালিয়েছে আর সেই হতভাগ্য মাল্লাটির কোনো চিহ্নই নেই আশেপাশে রাগে ক্ষতে জ্ঞান শূন্যের মতো বাকি কালামারিগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমরা সেই সর্পকুণ্ডলীর মতো বাহুগুলো ছিটকে পড়তে লাগল কুঠারের ঘায় রক্তে আর কালো কালির স্রোতে প্ল্যাটফর্ম ভেসে গেল কিছুতেই যেন সেই ভীষণ সুরের অরণ্য আর পুরোয় না যেন ছিন্ন বাহুমূল থেকেই নতুন বাহু গজাচ্ছে বারে বারে নেডল্যান্ড তার হারপুন আমুল বসিয়ে দিচ্ছে কালামারিগুলোর সবুজ চোখে কিন্তু হঠাৎ এক সময় একটা সুর তাকেও পেঁচিয়ে ধরল কঠোরভাবে আতঙ্কে ও বিভীষিকায় আমার বুক তখন ফেটে যাবে কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমুর কুঠার তরিত বেগে দু টুকরো করে ফেলল সেই ভীষণ সুর আর মৃত্যুর পাশ থেকে বেরিয়ে এসে নেট তার হারপুন আমুল বসিয়ে দিলে সেই কালামারির শীতবৃন্দে একেবারে শোধবোধ হল নেট কোনো কথা না বলে তার হরপুন চালাতে চালাতেই একটু নুয়ে তাঁকে অভিবাদন করলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমার জীবনের ভীষণতম পনেরো মিনিট কবে এসেছিল তাহলে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথাই আমি বলব পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব তছনছ হয়ে গেল অক্টোপাসগুলো বিধ্বস্ত হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেল আর ঢেউয়ের মধ্যেই মিলিয়ে গেল তাদের ছিন্ন দেহগুলো আর ক্যাপ্টেন নিমো রক্ত মেখে ঘেমে এনে নিশ্চল পড়ে রইলেন প্ল্যাটফর্মে একমাত্র ভিক্টর হিউগো ছাড়া আর কারো লেখনেই বোধ করি বিশে এপ্রিলের সেই ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে অক্ষম অন্তত আমি যে যা ঘটেছিল তার কিছুই ফুটিয়ে তুলতে পারিনি তা খুব ভালো করেই জানি আর ক্যাপ্টেন নিমুর বিষাদ বিলাপ ও অস্থিরতা ফোটাবার ক্ষমতাও কবি ছাড়া আর কারোরই নেই ইতিমধ্যে আমেরিকার সিন্ধু সলিল ছাড়িয়ে এসেছে নটলাস ইউরোপের উপকূল ধরেই চলেছি এখন আমরা 
নটেলস কখনো জলের ওপরে ভেসে ওঠে কখনো ডুব দিয়ে যায় অনেক দূর অব্ধি পয়লা জুন নটেলস যখন ভেসে চলেছে এমন সময় যেন গুম গুম করে মেঘ ডেকে উঠল স্বচ্ছ নীল আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নেই তাহলে এ কিসের শব্দ নেট গনসেল আর আমি তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ পুব দিকে তাকাতেই দেখি মস্ত একটা কলের জাহাজ পূর্ণ বেগে আমাদেরই দিকে ধাবমান কয়েক মাইল দূর থেকেও দেখা গেল তার চিমনি দুটো দিয়ে ভোলকে ভোলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে কিসের শব্দ হলো বলতো নেট কামানের আচ্ছা কোন দেশি জাহাজ বুঝতে পেরেছ কোন নিশেন তো দেখতে পাচ্ছি না কোন দেশের জাহাজ তা বলা মুশকিল জাহাজটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে বেশ দ্রুত তার গতি কিন্তু তবুও কোন নিশানেরই হদিস পাওয়া গেল না পরক্ষণেই নটলেসের পাশে জলের মধ্যে কি একটা যেন বিপুল শব্দে আছড়ে পড়ল বিস্ফোরণের শব্দটা এলো তার পরে কি সাংঘাতিক ওরা যে আমাদের দিকে কামান লাগছে ভালোই তো তাহলে ওরা আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে জাহাজ ডুবের পর ভেলায় ফাঁসছি বলে ভুল করেনি এই মস্ত তিমিঝিলকে দেখেই তারা কামান দাগছে নেট ভুল বলেনি সত্যি এত দিনের সারা জগৎ নিশ্চয়ই এই ডুবো জাহাজের কথা জেনে গিয়েছে এব্রাহাম লিঙ্কন থেকে নেট যে হারপুন ছুঁড়েছিল তা যে নটলসের ইস্পাতের খোল ভেদ করতে পারেনি তা দেখি নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন ফ্যারগেট বুঝতে পেরেছিলেন কিসের পিছনে তিনি ছুটেছিলেন আমাদের চারিপাশে তখন বৃষ্টির মতো কামানের গোলা এসে পড়ছে জাহাজটা এখনো বেশ দূরে আছে বলেই কোনো গোলাই নটিলসের গায়ে এসে পড়ছে না কিন্তু কি আশ্চর্য গোলার শব্দ শুনেও নটিলসের লোকজনের কোনো কৌতূহল প্রকাশ করছে না কেন ক্যাপ্টেন নিমই বা কি করছেন এই সুযোগ নটিলাস থেকে পালাতে হবে আমাদের হাসুন হাসুন ওদের সংকেত করি হয়তো ওরা বুঝতে পারবে যে আমরা নির্বিরোধী সৎ মানুষ বলে পকেট থেকে রুমাল বের করে নেট নাড়তে যাবে এমন সময় কার কঠিন হাতের ধাক্কায় নেডের মতো পালোয়ানো ছিটকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে বাজের মতো ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন নিমো প্রচন্ড তুমি কি চাও যে নটিলাসের খর্গ দিয়ে ওই জাহাজটাকে এফোড় ওফোড় করার আগে আমি তোমাকে গেঁথে ফেলি সেই কণ্ঠস্বর যত না ভীষণ তার চেয়েও ভীষণ তার দেহ ছবি রক্তহীন সাদা তার মুখ চোখে তারা দুটি মশালের মতো উজ্জ্বল নেডের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করে উঠলেন তিনি তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ওই জাহাজকে উদ্দেশ্য করে মেঘের মতো গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন নিমো তুমি তাহলে জানো আমি কে তুমি জানো নটিলাস কোন অভিশপ্ত জাতির জাহাজ তোমাকে চিনতে আমার একটু দেরি হয়নি তোমার পতাকা না দেখেও আমি তোমাকে চিনি এবার দেখো এবার দেখো আমার নিশানা তোমাকে দেখাই আজ বলে দক্ষিণ মেরুতে তিনি যে নিশান উড়িয়েছিলেন ঠিক তেমন একটি কালো নিশান উড়িয়ে দিলেন নটিলসের ওপর বোধ হয় তার কথার উত্তরে নটিলসের হাতের ওপর দারুণ বেগে একটা গোলা এসে পড়ল পড়েই ছিটকে তার পাশ দিয়ে সমুদ্রের জলে আছড়ে পড়ল কান ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন নিমো আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন নিচে চলে যান আপনি সঙ্গীদের নিয়ে নিচে চলে যান সে ঠিক আছে কিন্তু আপনি কি জাহাজটাকে আক্রমণ করবেন ক্যাপ্টেন আমি চিঁচিয়ে বলল আক্রমণ নয় আমি ওটাকে ডুবিয়ে ছাড়ব এ সম্বন্ধে আপনার কোনো মতামত আমি নিতে চাই না যে আপনার কোনো দিনও দেখার কথা ছিল না নিয়তি আজ তারই মুখোমুখি করেছে আপনাকে আক্রমণ ওরা করেছে প্রত্যুত্তর হবে আরও ভয়ানক আপনি নিচে চলে যান আচ্ছা কোন দেশের জাহাজ ওটা কোথাকার আপনি জানেন না বাহ এটা ভালো জাহাজটা কোন দেশের এই রহস্য আপনার কাছে অন্তত অজ্ঞাত থাকবে আপনি নিচে যান এই আদেশ মান্য না করার উপায় ছিল না 
ততক্ষণে নটলেসের আরও পনেরোটি মাল্লা এসে ক্যাপ্টেন নিমোকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন সেই ধাবমান জাহাজটির দিকে সেই একই প্রতিহিংসার দৃষ্টি নিয়ে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে তারা কোন পরম ঘৃণায় আর রোষে তারা যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে প্রত্যেকে নিচে নামতে নামতে শুনলুম আরও একটি গোলা এসে আছড়ে পড়ল নটলসের উপর আর তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিমো রোষে গর্জন করে উঠলেন আরো আরো হানো তোমাদের গোলা আরো যত পারো নষ্ট করো তোমার ব্যর্থ গোলা কিন্তু এটা জেনে রেখো নটিলাসের খচকে আর আবার ক্ষমতা তোমাদের নে আসো আসো আর সহ্য হলো না ছুটে চলে এলাম আমরা ঘরে নটেলসের গতি বৃদ্ধি পেল বোঝা গেল নটেলস কামানের পাল্লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওই যুদ্ধ জাহাজ হন্যে হয়ে ঘুরুক নটেলসের পেছনে তারপর এক সময় নটেলস তার অমুক উত্তর দেবে প্রচণ্ড সেই উত্তর চুরমার করে ফেলবে ওই জাহাজ এসো আরো হানো তোমাদের কোলা এই পরিণতি অনিবার্য আমি জানি ক্যাপ্টেন নিমো যেন আদিম দেবতাদের মতো গর্জে উঠেছেন এখন কোনো বন্য দেবতা চরম তার রোষ কোনো বিস্তার নেই তার চোখ অলা চক্রের মতো জ্বলে উঠেছে আর তা দেখি বুঝেছি আমি প্রকৃতির আদি শক্তিগুলো যখন জেগে ওঠে বাজ বরুণ আগুন যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন কে তাদের ঠেকাবার সাধ্য রাখে এই উন্মাদ জাহাজ ছেড়ে আমায় পালাতেই হবে এতদিন নেড়ের প্রস্তাব আমার সম্পূর্ণ মনোভূত হয়নি কিন্তু এখন আর সংশয় নেই এরই মধ্যে হঠাৎ কানে এলো জলাধারে জল ঢোকার শব্দ নটেলস জলে ডুব দিচ্ছে আক্রমণটা তাহলে জলের তলা থেকে হবে রাতের অন্ধকারে নটেলস আক্ষরিকভাবে এ ফোঁড় ওপর করে দেবে ওই জাহাজটাকে অনুভব করলুম নটেলস পাগল হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড হয়ে উঠল তার গতিবেগ থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত জাহাজটা তারপর এক সময় একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি লাগলো শুধু আর কিচ্ছু নয় উন্মাদের মতো সালনে গিয়ে ঢুকল গিয়ে দেখি জানলার পাশে ক্যাপ্টেন নিমো দাঁড়িয়ে রয়েছেন একা তাকে দেখছেন কেমন করে অত বড় যুদ্ধ জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে আস্তে আস্তে ডুবছে জাহাজটা একটু একটু করে জল ঢুকছে তার পাটাতনে তারপর এক সময় মস্ত একটা বিস্ফোরণে গোটা পাটাতনটাই চৌচির হয়ে উড়ে গেল আর ঠিক তারপরে জাহাজটা দ্রুত নেমে এলো সিন্ধু তলে আর তো মানুষ সমরসজ্জা মস্ত হাল ঘুটমার চাকা সব তুলিয়ে গেল অথই জলে ক্যাপ্টেন নেমোর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি অকম্পিত তিনি লক্ষ্য করলেন সব কিছুই সব যখন শেষ হয়ে গেল নিজের সেই সন্ন্যাসীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি দেওয়ালে সারি সারি ঝুলছে চিরযুগের বীর পুরুষদের ছবি আর তারই তলার আরও একটা ছবির তলায় দুই হাত প্রসারিত করে আর তো মানুষের মতো নতজানু হয়ে বসে পড়লেন ক্যাপ্টেন নিম ছবির ফ্রেমের মধ্যে থেকে এক তরুণী মহিলা আর দুটি ছেলে মেয়ে অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন দেখল এই মস্ত মানুষটির দেহ কোনো প্রবল কান্নার বেগে বারে বারে দুলে উঠল ঝপঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল সবগুলি জানলা নটলেসের ভেতরটা অন্ধকার আর থমথমে পাগলের মতো এই ভয়ঙ্কর পাতাল ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছে নটলেস কিন্তু বিবেকের হাত থেকে সে পালাবে কোথায় 
feeling is so real Stuck inside my mind Your body in my arms Under moonlit skies We're trying to count the stars Till the sun will rise I don't wanna wait Travel far away If we leave today Will you tag along? এক এক করে কুড়ি দিন কেটে গেল একইভাবে দিন নেই রাত নেই শুধু এক ভয়ঙ্কর গতি সর্বক্ষণ কারো দেখা মেলে না আমরা তিন দুইবার যাত্রী শুকনো মুখে বসে থাকি আর রাতের বেলায় শুনি পাগল অর্গেনের আর্ত কলরল সময় নেই অসময় নেই ঝমঝম করে কেবল আর্ত হৃৎপিণ্ডের মতো কেঁদে ওঠে ওই অর্গেন যেন কোনো শনিতে পাওয়া দিনরাত্রি হানা দিয়েছে এখানে এই সুযোগ নটিলাস থেকে পালাতে হবে আমাদের স্বপ্নের ঘরে শুনিনি কথা কটি ধর্মর করে উঠে বসে দেখি নেড আমার উপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলছে আর নয় পালাতেই হবে হ্যাঁ কখন রাত্রে ওরা পাহাড়া সরিয়ে নিয়েছে অথচ টাঙা এখনো কাছেই কুয়াশার মধ্যে ঝাপসা দেখতে পেয়েছি আমি কয়েক মাইল দূরেই কালো তীরের রেখা হ্যাঁ তাই হবে আজ রাতেই পালাবো নটেলস তখন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার উপকূল ধরে যাচ্ছে সারা দিন ধরে আমি শেষবারের মতো ঘুরে বেড়ালুম নটেলসের ঘরে ঘরে তার গ্রন্থাগার সংগ্রহশালা রত্নগৃহ সমস্তই এই দশ মাসের স্মৃতিতে ভরে আছে আমার দিনলিপিতে প্রতিদিনের কথাই লেখা রয়েছে কিন্তু তবুও কেমন অদ্ভুত ঘোরের মতো সারাদিন কেটে গেল রাত্রে খাবার সময় নেড চুপি চুপি জানিয়ে দিল যে সাড়ে দশটায় চাঁদ উঠবে তার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে আমাদের পালাতে হবে আর রাতের অন্ধকারেই আবার কোনো অফুরন্ত কামবার প্রস্রবণ খুলে গেল বেজে উঠল অর্গেন সর্বনাশ ক্যাপ্টেন নিমো কি তবে স্যালনেই বসে রয়েছেন অথচ ওখান দিয়েই যে আমাদের বেরোতে হবে ভয় করি আমি তাকে তার মুখোমুখি দাঁড়ালে আমি দুর্বল হয়ে যাব এই আর তো মানুষটিকে ছেড়ে তাহলে আর আমার পালানো হবে না সালনের ভেতরে সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখি মিশমিশে অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছেন তিনি অর্গেনে ঝমঝম সেই আর্ত ক্রন্দনের মধ্যে যেন কোনো এক তৃতীয় ভুবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি আস্তে আস্তে সালন পেরিয়ে এলুম আমি পাটি পেটিবে সন্তর্পণে লাইব্রেরির দরজাটা খুলে পেরিয়ে পড়ব এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমোর বুক চিড়ে এক দীর্ঘশ্বাস পেরিয়ে এলো কে যেন আমাকে পেরেক ঠুকে আটকে দিল সেখানে দেখলুম উঠে দাঁড়ালেন তিনি নিঃশব্দে বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে প্রেতের মতো এগিয়ে এলেন তিনি মরিয়া হয়ে লাইব্রেরির মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে কয়েক লাফে সিঁড়ি টোকে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেল সেখানে নৌকার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়তেই দেখলুম নেড আর গনসেল আগে থেকেই বসে আছে সেখানে আমার চেতনা তখনও আচ্ছন্ন সেই অনুতপ্ত কথাকটি এখনও যেন গুমড়ে গুমড়ে উঠছে আমার দুই কানে নেড শিগির বেরিয়ে পড়ো এক্ষুনি নেড হালে বসল আর গনসেল আংটা তুলে দিল সন্তর্পণে আর তক্ষুনি এক দারুণ কোলাহল উঠল জাহাজে তবে কি ওরা জেনে ফেলেছে যে আমরা পালাচ্ছি নেড তাড়াতাড়ি আমার হাতে একটা ছোড়া গুজে দিল 
আর তখনই একটা প্রবল সরগোল কানে এলো কি সর্বনাশ মেল স্ট্রং আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এলো শেষকালে নবয়ের উপকূলে এসে ভীষণ ঘূর্ণি পাকে পড়ল যার হাত থেকে এমনকি মস্ত জাহাজেরাও রেহাই পায় না সচরাচর কিন্তু পরক্ষণেই বো করে ঘুরপাক্ষে ছুটে বেরিয়ে এলো নৌকাটা আর লোহার ফ্রেমে দারুণভাবে ঘা খেয়ে আমি আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে দিই জ্ঞান ফিরে এলো নবয়ের উপকূলে এক ধীবরের গৃহে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি নেদ আর কনসেল উদ্বিগ্নভাবে আমারই দিকে ঝুঁকে রয়েছে কি করে যে সেই রাতে ওই ভীষণ ঘূর্ণিপাকের হাত থেকে আমরা রেহাই পেয়েছি তা আমরা কেউই জানি না লোফোডেন আইল্যান্ডের এই ধীবরের গৃহে বসে বসে দু মাস ধরে ফ্রান্সগামী জাহাজে প্রতীক্ষা করতে করতে আমার এই দশ মাস জোড়া অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখে ফেলল এখানে একটা কথাও নেই যা অতিরঞ্জিত বা বিকৃত অথবা অলিক কল্পনা বরং বোধ হয় উনকথনের দোষী হয়েছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু নটেলসের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না বারে বারে ওই অদ্ভুত ডুবো জাহাজটি হানা দেয় আমার মনের মধ্যে কি হলো নটেলসের মেল স্ট্রমের সেই ভীষণ মরণ আলিঙ্গন থেকে সে কি বেরোতে পেরেছিল আর ক্যাপ্টেন নিমো তিনি কি এখনো মেসে আছেন এখনো তিনি কি তার প্রচণ্ড ও আর্ত হৃদয় নিয়ে প্রতিহিংসার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাকি আবর্তমান সিন্ধু জলের অবিরাম ঢেউ তার অন্তকরণ থেকে ঘৃণা আর রোষ মুছে দিয়ে তাকে শুদ্ধ সুন্দর ও মহান করে দিয়ে গেছে কে তিনি কোন দেশের মানুষ কি তার পুরো নাম এসব তথ্য কি কোনো দিনই জানতে পারবো আমি জানি না আমি শুধু এই আর্ত প্রবল ও শুদ্ধ মানুষটির জন্য প্রার্থনা করতে পারি মাত্র 